প্যারা ওয়েব ডেভেলপমেন্টে যে প্যারা ভাই প্যারা মানে কি ওটা করতে গেলে তোমার গ্রাফিক ডিজাইন তো জানতে হয় কারণ ওয়েব ডেভেলপমেন্টের যে সব পেজগুলো আছে ওগুলা তো ডিজাইন করতে হয় তো ওগুলা ডিজাইন করা বেসিক জিনিসই হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন তা আমি ওটাই শিখি আসলটাই তাই না কারণ এখন আপনি এমনি ফ্রিল্যান্সিং এ কাজ করছেন এদের উপরে ভাই ফ্রিল্যান্সিং এ কাজ করতেছি বর্তমানে মানে ওটা একটু সময় দিতে হয় তো মাঝে মধ্যে দেখা গেল সময় টাইমে পাই না তখন বন্ধ রাখি আমি কিন্তু আপনার কাছ থেকে ভাই এটা আইডিয়া নিচ্ছে এবং জান জানার চেষ্টা করতেছি এবং ইনকাম করছেন আর্ন করছেন বা আপনি হচ্ছে এত টাকা হচ্ছে আর্ন করতে পারছেন বা সামনে আরো করবেন এরকম কোন ই আছে আপনার নেক্সট হ্যাঁ আমার মানে আমি মনে করো 2021 সালে জয়েন করছি তো হুম 2021 সালে জয়েন করছি আর মানে ওদিকে 6 মাস এমনি অ্যাকাউন্ট করে রাখছিলাম কিন্তু আমি কাজ করি নাই তখন অ্যাকাউন্টে অ্যাকাউন্ট করে রাখছিলাম তারপর তখন কাজ শিখছিলাম কেবল অ্যাকাউন্টটা করে রাখ মানে আমার এক আপু করে দিয়েছিল তা खुब भलो लगे सब मजा पाई क्लस निल सबा मन कर অনেকে তোমার ইনকাম করার জন্য ঢুকে বুঝছো কিন্তু ইনকাম করার জন্য ঢুকলে কিছু করতে পারবে না আমি যেটা দেখলাম ওই প্রথমে আপু আমার যখন অ্যাকাউন্টটা খুলে দেয় আমাকে প্রথমে মানে হেভি লোভ দেখাইছিল বলছিল যে তুই এখানে লাখ লাখ টাকা ইনকাম করতে পারবি ও হ্যাঁ অনেক কথাবার্তা কিন্তু আমি যেটা দেখলাম যে মার্কেট প্লেসে তা আমি কি করলাম ওই বাসাদের মতো ডিজাইন ডিজাইন জমা দিতে থাকলাম এমনি কিন্তু ওখানে তো আবার একটা নিয়ম আছে বুঝছো ভাই মানে কনটেস্ট হয় তো অনেক প্রতিযোগিতা হয় ওখানে আমি জানি জানি এটা এটা কনটেস্ট হয় ওখান থেকে বাছাই করে হ্যাঁ রাইট মানে যদি তুমি যদি উইন হও তাহলে তুমি যদি উইন হতে পারো তবে তুমি তোমাকে প্রজেক্টটা দিবে হ্যাঁ হ্যাঁ যেমন ওরা যদি উইন হতে পারে তবে তোমাকে প্রজেক্টটা দিবে তা আমি হইছিলাম কি আমি 6 মাস অ্যাকাউন্টে রানিং ছিল তারপর যখন কাজ শিখে আমি কাজও শিখছি পাশাপাশি আবার ঢুকছি ঢুকে একটু কাজও করিছি এক্সপেন্সেস জন্য তাই একটু কাজ করছি তার 6 মাস পরে আমি একটা তো উইন করেছিলাম 6 মাস পরে লেগে থাকে থাকতে লেগে থাকতে থাকতে 6 মাস পরে প্রথম ইনকাম আমার হলো 1000 টাকা বাংলাদেশি টাকা 1000 টাকা কিন্তু তোমার ওখান থেকে ওরা একটু টাই ট্যাক্স হিসেবে কেটে নেয় বুঝছো ট্যাক্স হিসেবে কেটে নেয় উইথড্র করছেন কিভাবে হ্যাঁ কি না এখন আমি উইথড্র করি না যে বললাম না অ্যাকাউন্টে টেস্ট মারছে আমার কি আমি বলি মানে অ্যাকাউন্টে পুরোপুরি কমপ্লিট করে নাই মানে অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই করতে হয় তারপর অ্যাকাউন্টে ব্যাংক স্টেটমেন্ট লাগে তা আমার সব ব্যাংক ট্যাং অ্যাকাউন্টও করা নাই পরে মনে হয় 2022 সালে জানুয়ারি মাসে আমি ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা করা শুরু করি ব্যাংক এশিয়া করছি আমি টোটাল মানে ফিনান্সিয়ানদের জন্য এই ব্যাংক এশিয়াটা ভালো সব সাইডে তুমিও এটা ওটাকে করবা ব্যাংক এশিয়াটা আগে ওগুলো রেডি করে তারপরে ঢুকতে হয় হ্যাঁ আমি তো রেডি করে না করে ঢুকছি আগে এমনি আপনার হচ্ছে সর্বোচ্চ ওইটাই হচ্ছে अमाउंट আর কি এত যাবত কাজ করার শোনা সর্বোচ্চ আমার ইনকাম বলতে গেলে এক মানে ছয় মাস তো ছয় মাস এদিকে এদিকে টোটাল অ্যাকাউন্টে আমার টাকা জমা হয়ে আছে মনে করো বিশ হাজার টাকা गतकाल 
গতকাল মানে হয় গতকাল করছে হ্যাঁ আসলে ফেব্রুয়ারি মাস তো আমি কাজটা লাগি লাগিয়েছিলাম ডিসেম্বর মাস থেকে করছে কাজটা লাগি থাকে থাকতে ফেব্রুয়ারি মাসে একটা উইন করছে ওইটা ইন্ডিয়ার রুপি ইন্ডিয়ার রুপিতে বাংলাদেশি টাকা আটশো টাকা তা আমাকে মানে তখন থেকে মনে করো চারশো টাকা কি তিনশো টাকা দিবে আমার আর বাকি টাকা কেটে নেয় ওরা ট্যাক্স হিসেবে নেয় মানে বিজনেসের মতো অনেকটা মানে তোমার তো আলাদাভাবে ইনভেস্ট করতে হচ্ছে না ওরাই তোমার মেইন টাকার থেকে ওরা নিয়ে নেয় টাকাটা এটা প্রজেক্টের ক্ষেত্রে একই রকম মানে তুমি যদি বিট করো বিট করে যদি কখন প্রজেক্টটা অ্যাপসেট করবা ওখান থেকে মনে করো বিডের প্রজেক্টের প্রাইস মনে করো একশো ডলার মানে দশ হাজার টাকা তাহলে ওখান থেকে ওরা কেটে নিয়ে তোমাকে মানে করো অর্ধেক কেটে নিয়ে একশো ডলারের কাজটা পান নাই পঞ্চাশ ডলারের ওই যে বললাম যে দশ হাজার টাকা একটা তুমি করছিলাম ওইটা হচ্ছে একশো আট ডলার ছিল তা আমাকে দশ হাজার টাকা দিয়েছিল তা ওইটাতে এটা একশো আট ডলার ইউএসডি আর বাংলাদেশি টাকা মানে দশ হাজার হ্যাঁ তা ওইটা অনেক বড় প্রজেক্ট ছিল আর ওটা কন্টেস্টে মানে কন্টেস্ট অনেক প্রতিযোগিতা ছিল প্রায় তিন হাজার জন তিন হাজার জনের মধ্যে আমি কন্টেস্ট উইন করছিলাম অনেক প্রতিযোগিতা মানে ওখানে আবার আর একটা বিষয় আছে এখানে मन करो तो सिक्रेट जिन क्यों का मन खुले सबकि মানে গোপন রাখি না কিছু যেটা সত্য সেটাই বলি ঠিক আছে তা গতকাল বললাম না একটা উইন করছে কিন্তু ওইটা এখনও ক্লায়েন্ট ই করে নেয় ফাইলগুলো জমা দিছে কিন্তু ক্লায়েন্ট ওই প্রজেক্টটা এখন ই করে নেয় মানে দেখে নেয় শুনতে পাচ্ছ আমার কথা হ্যালো 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 শোনা যাচ্ছে না কেন मन कर बुझ भेगे खुले भाई 
লাগে হচ্ছে পার্মানেন্ট ক্লায়েন্ট বাইরের দেশের যারা প্রতি মাসে কাজ দেবে মাস শেষে ইনকাম হবে এক লাখ দেড় লাখ এরকম তাইলে একটা কথা আছে ভাই অনেক দাম ভাই ওখানে মূল্য অনেক তো একটা জিনিস দেখা দাঁড়াও এক মিনিট এই যে মনে করো দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিন স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে ভাই আচ্ছা এখানটা লোগো দেখ মানে এই যে এই যে এটা দেখতে পাচ্ছ এই যে এই যে লিস্টে এই যে এই যে এই আইকনটা দেখতে পাচ্ছ এই যে আইকনটা এই যে ডিজাইনটা দেখছো এই এই ডিজাইনটা করছে যশোর একটা ছেলে বুঝছো আমাদের বাংলাদেশের তা ও হচ্ছে এটার প্রাইস মূল্য ছিল 10 লাখ টাকা এই যে এটার প্রাইস হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছ 10000 ইউএস ডলার ইকুয়াল টু 10 লাখ টাকা বাংলাদেশি টাকায় তা এই ডিজাইনটা করেই মানে সে 10 লাখ টাকা তো পাইছেই আর তার ওই লোগোটা এখানে ইউজ করা হয় এই মার্কেট প্লেসে ফিনান্সার মার্কেট প্লেসে বুঝছো ফিনান্সার মার্কেট ইউজ করা হয় আমি তোমাকে দেখাই যাও গতকাল আমি এটা তুইন করছি বুঝছো এই একটা ডিজাইন উইন করছি কিন্তু এটা আমি এখন হ্যান্ড ওভার করছি ঠিক আছে এই দেখো ইও হ্যান্ড ওভারটাও করছি আমি হ্যান্ড ইজ অ্যাওয়ার্ডেড আসলে ভাই মানে এত মাস লাগি থাকার পর যখন প্রোজেক্টটা পাই বা উইন করি তখন একটা আলাদা আনন্দ লাগে জানো অন্যরকম একটা মানে ফিল এটা হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি ভাই আমি জানি ওরা ওরা হচ্ছে করে কি প্রতিযোগিতা লাগাই দেয় হ্যাঁ এটা সম্বন্ধে আইডিয়া আছে আপনি যেটা করছেন এটা লোগো ডিজাইন হ্যাঁ ভাই আমি লোগো ডিজাইন করে কাজ করি এই যে ডিজাইনটা আমি জিতছি তাই যে ক্লায়েন্ট আমাকে একটা এসএমএস দিছিল ঠিক আছে এই যে একটা এসএমএস এ কমেন্টে লেখছে এই যে কনটেস্ট হোল্ডার ঠিক আছে তো এই ডিজাইনটা খুবই আনকমন হইছে আমার তা আমি সবার ডিজাইন সে দেখছে মানে এখানে প্রায় 147 জন ছিল হ্যাঁ ইন্ডিয়ার একটা প্রজেক্ট ঠিক আছে আরে জিমের উপর লোগোটা এই যে नीट লোগো ফর মাই ফিটনেস স্টুডিও ঠিক আছে জিমের উপরে তা আমি প্রায় কতগুলো ডিজাইন দেয়া লাগছে তোমাকে দেখাই হ্যাঁ দেখো তুমি দেখলে তোমার বুঝতে পারবে কত পরিশ্রম এটা চৌত্রিশটা আমি ডিজাইন দিছি চৌত্রিশটা তাহলে চৌত্রিশটা ডিজাইনের মধ্যে আমার ডিজাইনটা তার পছন্দ হয়েছে ঠিক আছে বাকিগুলো তো স্টার্ট দেয় নাই আবার স্টার্ট পাওয়া যায় ডিজাইন বা এর আপনার নিজের কোর্সে কতক্ষণ সময় লাগছে প্রায় 2 ঘন্টা এই ডিজাইনটা করতে 2 ঘন্টা সময় লাগছে আমার 2 ঘন্টা মানে সবকিছু রেডি করে রেডি টু করে সাবমিট করে সব মিলে কিন্তু ডিজাইনটা করতে আমার 1 ঘন্টা সময় লাগবে এটা করতে আমার 1 ঘন্টা সময় লাগবে মানে প্র্যাকটিস হয়ে গেল আর সময় লাগে না বেশ ঠিক আছে এটা খুব বন্ধ করছে এই ডিজাইনটা তাই দুইটাই দিয়ে দিছি উইন উইন করছে এটা দিতে হবে এটাই কিন্তু ওর পাশাপাশি কই টাকা পয়সার বিষয়টা একটু দেই ভাই এই যে এই যে 800 800 ডলার 800 আইএনআর এইটা কিন্তু এখান থেকে আবার ওরা ট্যাক্স হিসেবে কেটে নেয় বুঝছো ভাই আপনার অ্যাকাউন্টে জান তো একটু দেই আমরা একটু দেই লাই ভালো লাগবে আচ্ছা ঠিক আছে জান দাস फिडबैक दे তাহলে তোমার অ্যাকাউন্টটা খুব স্ট্রং হয় হ্যাঁ এই দেখো আমি জয়েন করছি দুই হাজার একুশ সালে দেখছো এই যে এখানে দুই হাজার একুশ দেখতে পাচ্ছ আপনার অ্যাকাউন্টের এই কই এই যে এটাই তো আমার অ্যাকাউন্ট এটাই তোমার প্রোফাইল এই যে মানে যে টাকা পয়সার পরিমাণটা এই যে টাকা পয়সার পরিমাণ দেখো এই যে আমার অ্যাকাউন্ট কত আছে একশো তেপ্পান্ন पोर्टफोलिओ तैर देखो
এই যে সবুজ কালার হয়ে আছে হ্যাঁ দেখছো এই মেড এ ডিপোজিট এটা আছে বলুন এই যে মেড এ ডিপোজিট করা দেখছো এখানে সবুজ কালার হয়ে আছে মেড এ ডিপোজিট তার মানে এই 10000 টাকাটা এই 10000 টাকাটা সে ফিনান্সের টিমে দিয়ে দিয়েছে মানে টাকাটা যদি সে নাও দেয় তাহলে ফিনান্সের টিম আমাকে দিয়ে দিবে তবে এই পর্যন্ত যে পাঁচটা পয়েন্ট করছি আমি তার মধ্যে যে একটা কনটেস্টে যেটা উইন করেছিলাম উনি আবার আমাকে একটা প্রজেক্ট দিয়েছিল আলাদা হয় প্রজেক্ট ওটা পাইনি আমি ঠিক আছে এই যে ডিজাইনটা এটা সে 1012 ক্লায়েন্টরা কাজ দেয় না কিসের ক্লায়েন্টরা হ্যাঁ দিবে না কেন এই যে ওই যে ক্লায়েন্টরা দেয় যখন তুমি জিত পা জিত আর পরে তোমার একজন প্রজেক্টটা দিবে তখন তোমাকে বলে দিবে ওরা ঠিক আছে যে ডিজাইনটা আরটু এরকম করলে ভালো হয় আরটু অ্যাড করো এগুলা করো অনেক রিভাইজ দেয়া লাগে আনলিমিটেড রিভিশন দেয়া লাগে তা আমি এই দেখো 1012 জন এই 1012 জন জন আছে না এই তা এখানে এই যে 1012 জন আছে দেখছো তাই এখানে 1000 1012 জনের মধ্যে এরা সবাই কিন্তু প্রফেশনাল একটাও কিন্তু মানে খেলা খেলার মতো ডিজাইনার না এরা সবাই বেস্ট হ্যাঁ তা এখানে একটা বড় ভাই আমাকে কংগ্রেচুলেশন জানাইছিল এই যে কংগ্রেচুলেশন मिस्टर নাজিবুল হাসান এটা কোনটা এটা এই যে হ্যাঁ কি আপনার কাজ কোনটা এখানে এটা এটাই আমার কাজ এটাই সে পছন্দ করছে এবং গোল্ডেন ডিজাইনটা সে পছন্দ করছে এবং গোল্ডেন ডিজাইনের সাথে আর একটা ডিজাইন দিয়েছে সিলভার ডিজাইন মানে স্টিল লিজেন্ড ডিজাইন ওটাও আমাকে দিতে স্টিল লিজেন্ড ডিজাইন দেখাচ্ছে এই যে এটা সি স্টিল এই লোকটা কিসের লোগো ভাই এটা সে কোম্পানির লোগো একটা আমার এই লোগোটা এখন ওরা ইউজ করছে চিন্তা করছো এই লোগোটা এখন ওদের দেশে ইউজ হচ্ছে এখন মানে আমেরিকায় এটা একটা বিশাল ব্যাপার না মানে মনে করো বিশাল ব্যাপার মানে ভাই মানে আমার ব্যাপার মানে আমার ওরা তো এত টাকা ইনভেস্ট করে একটা প্রফেশন জিনিস তো নেবে তাই না ওরা তো আর ছোট বাচ্চার ডিজাইন নেবে না তা আমি আবার করি কি ডলার দেখে ডিজাইন করি মনে করো এটা ডলার যদি একশো আট ডলার সেই অনুযায়ী ডিজাইনটা ঠিক আছে এখন অনেক ভাইয়েরা দেখো অনেক ভালো ভালো ডিজাইন করছে দেখছো এই দেখো আরও ডিজাইন সবাই পাঁচটা স্টার টপে কয়জন আসলে জানো দেখায় তোমার দেখায় টপ মানে কি জানো যারা পাঁচটা স্টার পাইছে সাইডটা তারা তা টপেই ছিল দেখো পঁয়তাল্লিশ জন ছিল চিন্তা করছো টপে ছিল পঁয়তাল্লিশ জনের মধ্যে সেই পঁয়তাল্লিশ জন টপারের মধ্যে আমাকে সিলেক্ট করেছে তার মধ্যে আমার ডিজাইন ছিল তোমার দিছিলাম ক্লায়েন্টকে একচল্লিশটা ঠিক আছে একচল্লিশটা ডিজাইন একচল্লিশটা ডিজাইন ছিল তাই একচল্লিশটা ডিজাইন করছিলাম প্রথমে প্রথমে করছিলাম এই দুইটা আমি প্রথমে এই দুইটা করছে এই দুইটা তার পছন্দ প্রথমে দেখো এই দুইটাতে সাইডটা স্টার দিছিল ঠিক আছে এখানে সাইডটা স্টার দিছিল আমার ঠিক আছে প্রথমে দুইটা দিছে সাইডটা এটা সাইডটা দিছে হ্যাঁ আর এগুলো তো সব সাইডটা কিন্তু এগুলো পরে আবার আমার পাঁচটা করে সবই দেখাবো আমি ক্লাস শুরু করি হ্যাঁ মানে কাজটা শুরু করি হ্যাঁ হ্যাঁ ক্লাসটা শুরু করে দিই অনেক লেট হয়ে গেছে আর যেহেতু অনেক আপুরাও ছিল গতকাল ওরা তো রেগুলার থাকে ওরা মিস দেয় না ক্লাস হ্যাঁ এই যে ওয়াহিদা ওয়াহিদা আপু এরা আর একটা ভাই আছে ওই ভাইটা আসে না আজকে মানে ওর মানে বাইরে গেছে একটু ক্লাস মিস দেয় না আমি তো ক্লাস শুরু করি আমি এগুলো তোমাদের সব লাইভ দেখাবো সবই লাইভ দেখাবো এমনি জাস্ট আলোচনা করলাম যাতে ওদের একটু উৎসাহটা বাড়ে ওদের যাতে ভিতরে একটা ট্রাস্ট তৈরি হয় হ্যাঁ যে অনেকে আছে যে যারা মার্কেট প্লেসে কাজ করে হ্যালো আমিনুল ভাই হ্যাঁ বলেন ভাই আমার আমার তো প্রশ্ন আমার তো গ্রাফিক ডিজাইন শেখার ইচ্ছা আছে হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে কত দিন লাগতে পারে মানে যদি আমি ডেইলি 3 ঘন্টা সময় দেই তুমি যদি আমার আমি যখন যাই যখন ক্লাসগুলো নেব তুমি যদি ক্লাসগুলো প্রতিনিয়ত করো আমার মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি শর্ট টাইমে শিখে যেতে পারবো আর পাশা মানে বেসিক গুলো তো আগে শিখাই দেব বেসিক গুলো শেখানোর পরে যখন তখন তো আর রেগুলার ক্লাস না মানে রেগুলার যে টাইম গুলো দেব ওই টাইমে ক্লাস গুলো নেব নেয়ার পরে তোমাকে যখন ভার্সিটি তো আমাদের এখন খুলে যাচ্ছে এখন ভার্সিটিতে ক্লাস হবে সেই অনুযায়ী সবাই ক্লান্ত থাকবে সারা দিন ক্লাস করে আসি ওদেরও তো এনার্জি থাকবে না তা সেই অনুযায়ী দেখালাম যেদিন ভার্সিটি থাকলো না তোমরা একটা রুটিন দিলাম আমাকে যে তোমাদের এই এইবারে ক্লাস নাই ওই এইবারে ক্লাসগুলো নেব আমি বা দেখা গেলো যে কালকে মনে করো ক্লাস নাই শুক্রবার হ্যাঁ তা মনে করো আজকে নিচ্ছি এইরকম ঠিক আছে মানে এরকমভাবে ক্লাসগুলো নেব 
মানে মনে করো আগামীকাল শুক্রবার মনে করো ক্লাস নাই এই জন্য নিচ্ছি এরকম একটা রুটিন করে দেবো আমি তো সপ্তাহে এই কয়দিন ক্লাস নেব এত থেকে এই ঘন্টা পর্যন্ত তবে একটা টাইমটা রাতের দিকে থাকবে টাইমটা রাতের দিকে থাকবে আর যদি কারো সকালে ক্লাস না থাকে সকালেও দিতে পারি টাইম মানে সবার সুবিধা অনুযায়ী দেবো বুঝতে পারছো আর গতকাল তো আমি মানে শিখাইছি শুধু ওই ডাউনলোড আর ইনস্টলই তাতে দেখলাম যে অনেক শিখার আছে ওইটা তো মানে ডাউনলোড আর এখন তো মনে করে সফটওয়্যারটাই ওদের ইনস্টল করে নাই মানে সফটওয়্যারটা এখন পর্যন্ত ইনস্টল করা করে নাই বুঝছো তো সফটওয়্যারটা ইনস্টল করে নাই আচ্ছা একটু ওয়েট করো আমার একটু কল আসছে তো আপনি কি অ্যাডোবি দিয়ে করেন ভাই হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ একটু ওয়েট করো আমি একটু কথা বলি আমার মা ফোন দিছে তো মানে কি ওরে সু সফটওয়্যারটা শিখাইছে তাতে ওদের অনেক শিখা হয়ে গেছে মানে কি গতকাল আমি কিভাবে সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করতে হয় ইনস্টল করতে হয় কিভাবে ওইটা সেট আপ করতে হয় সব কিছু শিখাইছি এখন আবার আর একটা ক্লাস নিতে হবে পুরোপুরি সেট আপ শেখানোর জন্য মানে বেসিক থাকে শুরু করছি তো বেসিক মানে কি বেসিক মানে একবার এ থাকে মানে প্রথমে সফটওয়্যারটা যে সফটওয়্যারটাতে কাজ করবে ভাই আপনি কি করেন রেকর্ড করেন ওই সফটওয়্যার হ্যাঁ কি কিছু বললা বললাম যে রেকর্ড করতে পারেন ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ রেকর্ড দিছি তো আমি গত ক্লাসের ভিডিওটাও ইউটিউবে দিছি ভাই ঢাকায় কিন্তু কোডিং ভূমি জরে যাচ্ছে ভাই আপনি কি টের পাইতেছেন ভূমিকম্প হ্যাঁ হচ্ছে তো হ্যাঁ হ্যাঁ ভূমিকম্প না ভাই ঘূর্ণি ঝড় ভাই হ্যাঁ ঘূর্ণি ঝড় তো হচ্ছেই আমার আবার মা খুব বিজি তো তা মা একটু বাইরে গেছে সে তো অ্যাডভোকেট তো এখন দুই বছর পর সে সুস্থ হয়েছে আমার কাজে জয়েন করছে তো তাই এখন কুষ্টিয়াতে আছে ভাই এই যে বাদুর ভাই এখন আমি আপনার বলি আমি ওই প্রশ্নের आंसरটা তো পাইলাম না যে কতদিন টাইম লাগতে পারে কতদিন কতদিন মানে কতদিন বলতে ওইটা বলাটা একটু মুশিকাত তো শেষ না এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে শিকার কোনো শেষ নেই আমি এখন পর্যন্ত শিখতেছি আর দুই নাম্বার মনে করো আইডিয়া ভাই হ্যাঁ আইডিয়া জাস্ট আমি তো মনে করো কোন জায়গায় কোচিং করি নাই বাইরে হ্যাঁ ওরা তোমাকে ফিক্সড একটা টাইম দিবে যে ওরা চার পাঁচ মাস কোর্স করাবে গ্রাফিক ডিজাইন পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হবে আর আমি তো ওইরকম করে টাকা ডিমান্ড করতেছি না বা টাকার এখানে কোনো ই নাই এখানে জাস্ট ফ্যামিলি মতো হবে সবার সাথে টাইমটা আমি কাটাই কথাটা বলি মনটা খুব ভালো লাগে পাশাপাশি কাজও শেখাই এটাই এখন কেউ যদি মনে করো খুশি হয় যদি মনে করো আমার ক্লাসটা তার ভালো লাগে সে যদি নিজের ইচ্ছাতে কিছু দিতে চায় দিতে পারে কোনো সমস্যা নাই আর এমনিতে মনে করো এক মাস টাইম লাগবে ভালোভাবে শিখতে গেলে মানে অনেক জায়গায় তো বলে না যে পাঁচ মাস ছয় মাস টাইম লাগবে কিন্তু আমার কাছে শিখতে শিখলে এক মাসে হয়ে যাবে ভাই এখন আমি একটা কথা বলি আমরা একটা কাজ করি ভাই একটা মেসেঞ্জার গ্রুপ ক্রিয়েট করে ফেলি এবং ভাই ক্লাসগুলো রেকর্ড করে ফেলি সেটা সবথেকে বেশি ভালো আমি একটা মেসেঞ্জার গ্রুপ খুলো এবং ওখানে আমি যে কাজগুলো দেব প্র্যাকটিস করে করে ওই ডিজাইনগুলো জমা দেব ওখানে আমি দেখবো আমার ডিজাইনও দিলাম তুমিও দিলা ঠিক আছে সেটাই ভাই তাহলে ভাই আপনি একটু ই করেন ওই যে মানে আজকের মত করে শুরু করে ফেলেন আমরা ক্লাস যে কোনো একজন রেকর্ড করে ফেলো আমি ফোন করে জয়েন করি ক্লাসটা ক্লাসটা তোমরা পারলে রেকর্ড করো খুব ভালো হয় আর আমি তোমরা পারলে রেকর্ড করে আমার এতে লিংকটা দিয়ে দিও তোমাদের ওয়াহিদ আপু আছে ওয়াহিদ আপু হ্যাঁ ওয়াহিদ আপু করতে পারেন আপু কি আছেন কথা শুনতে পারছেন জি আমি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপু বলছি তুমিও পারলে রেকর্ড করো ক্লাসটা সমস্যা নাই আর আমি তো রেকর্ড করে দিই মাঝে মধ্যে সমস্যা নাই এখনো করতেছি রেকর্ড সমস্যা নাই আমি করতেছি কারো কওয়া লাগবে না ভাই ঠিক আছে আমি করছি এবং আমি এটা দায়িত্ব আমি নিশ্চয়ই সমস্যা হবে হ্যাঁ কিন্তু সবাই রাতে একটু রিল্যাক্স থাকে তো তাই আমি মনে করো এখনই এখন শুরু করার মানে আমার কথা ছিল না আমি শুরু করতে ছিলাম আটটার দিকে এখন গতকাল এক ভাই বলল যে দশটার দিকে বসবো নি ওর ওই ভাইয়ের জন্য আমি দশটা দিকে শুরু করছি এখন অনেকে তো রেডি থাকে না তা আমি আটটার দিকেই শুরু করব হ্যাঁ আটটার দিকে শুরু আটটা থেকে টাইম থাকবে আটটা থেকে একবারে রাত বারোটা পর্যন্ত থাকবে এর মধ্যে যারা যারা জয়েন করবে কো 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 করবে কোনো সমস্যা নেই মানে ক্লাসটা রানিং থাকবে আমার অনেকের সমস্যা থাকতে পারে অনেকে জয়েন না করতে পারে এই জন্য আর বেসিক থেকে কালকে আসা আপু কি তুমি সফটওয়্যারটা ইনস্টল করতে পারছো ভাই আজকে ভাই আর কথা না বলি শুরু করে দেই ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা গত আমার ক্লাসটা প্রথম থেকে কারা কারা করছো মানে বেসিকটা মানে আমি যে কয়টা ক্লাস কোর্স করাইছি তারা কি ক্লাসগুলো দেখছো 
মানে ভিডিও তো রেকর্ডিংটা তো আসে তারপরে দেখছো কি না লাস্ট আমি জাস্ট একটা রিভিউ দিয়ে আমি আগাবো তোমার বন্ধু চলে গেল নাকি আবার একটু বেশি জন থাকলে পারে ভালো হয় ক্লাসটা কারণ ওদের জন্য মনে করো আবার শুরু করতে হয় বন্ধ থাকে মানে রিভিউ দেওয়া লাগে হ্যাঁ এ একটা সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় তা মার্কেট প্লেসে কাজ করা মানে কি জানো মার্কেট প্লেসে কাজ করা মানে স্কিল ডেভেলপ করতে হবে তোমাকে একটা জিনিস দেখা স্কিল ডেভেলপ আমার কি স্কিল দেখতে পাচ্ছ দেখতে পাচ্ছ না আসছে নাকি তা মার্কেট প্লেসে কাজ করার জন্য কথাগুলো মনে হচ্ছে শোনো এখন ক্লাস কিন্তু শুরু করছে আমি তা মার্কেট প্লেসে কাজ করার জন্য প্রথম কথা মাথায় টাকার চিন্তা আনা যাবে না এক নাম্বার রুলস দুই নাম্বার রুলস কাজটাকে খুব ভালোবাসি করতে হবে ঠিক আছে এবং প্যাশান হিসেবে করতে হবে প্যাশান রাখতে হবে ধৈর্য রাখতে হবে এবং দেখ পাওয়া যায় পাই যাবা আমি কিন্তু কখনো ভাবি আমি কিন্তু ইনকাম করার জন্য মার্কেট প্লেসে কাজ করি না এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে আমি ভালোবেসে কাজগুলো করছি কিন্তু এভাবে করে উইন করে যাব কখনো ভাবিনি মানে হয়ে গেছে ভালোবেসে কাজ করলে অবশ্যই সাকসেসফুল হবাই কিন্তু যারা মনে করো টাকার জন্য ছুটাছুটি করে তারা এক বছর দুই বছরও কিছুই করতে পারে না কারণ তাদের স্কিলও ডেভেলপ হয় না টাকার জন্য ছুটাছুটি করে কোনো রকম কাজ যাতা মাতা শিখে শিখে ওরা কাজগুলো করে যে কোনো দেখা যায় অ্যাকাউন্ট খুলে রাখে বা অ্যাকাউন্ট করে রাখে কোনো লাভ হয় না এটা আগে নিজেকে আগে তৈরি করতে হয় ওই সব কাজের জন্য বা তুমি যদি মার্কেট প্লেসে মনে করো তুমি একটা আইটি ফার্মে জব করতে যাবা হ্যাঁ বা প্রাইভেট কোম্পানিতে তো ওখানে কি তুমি এই বিএসসি কমপ্লিট না করে যাবা যাতে পারবা তাহলে কার এত কষ্ট করে এত টাকা খরচ করে কি আমরা গ্রাজুয়েশন করতাম বা বিউবিটি বিউবিটিতে ভর্তি হতাম পড়াশোনা করার জন্যে আমার তো যাতা মাতা কিছু শিখেই কাজে জয়েন করার জন্য লাভাতাম তাই না আইটি ফার্ম বা প্রাইভেট কোম্পানিতে আগে আমরা কেন করতে চাই যে আমাদের সিজিপিটা যাতে ভালো হয় পড়াশোনা করতেছি বিউবিটিতে তাই সব কিছু মিলেই মনে করো ওই রকমভাবে মার্কেট প্লেসেও ইন্টার করার জন্য আমাদেরকে ওই রকমভাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে এক ফার্স্ট যখন দেখবো আমি যে তোমরা প্রপারলি তৈরি হয়ে গেছো তখন তোমাদেরকে নিয়ে আমি মার্কেট প্লেসে কাজ শুরু করে দিব হ্যাঁ তখন আমরা মার্কেট প্লেসে কাজ শুরু করে দিব এবং অনেকে আছে যে ভাই একবারে ডিজাইন দেখান ওই রকমকে ডিজাইন দেখানো লাভ নেই তোমাকে ডিজাইনটা করতে হবে হ্যাঁ আমিও দেখাবো আমি তোমাদের সাথে কাজ করবা যে যার যে ম্যাসেঞ্জার গ্রুপটা খুলবা ওই ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে সমস্ত ডিজাইন জমা দিবা আমি যে কাজগুলো দিব ওই কাজের একটা হোমওয়ার্ক দিব তোমাদের ওই হোমওয়ার্ক অনুযায়ী কাজ করবে এবং তোমাদেরকে ওই মার্কেটিং প্লেসে কাজ করার জন্য এক্সপিরিয়েন্স দিব বুঝতে পারছো আলাদা প্র্যাকটিক্যাল নলেজ দিব যাতে যখন মার্কেট প্লেসে অ্যাকাউন্টগুলো খুলে দিব আমি তোমাদের তখন তোমার কাজ যাতে শুরু করতে পারো সে হবে একদম পুরা সুন্দরভাবে তৈরি করব ঠিক আছে যাতে কোথায় যাতে বাদ মানে বাধা না হতে হয় তোমাদের কারণ মার্কেট প্লেসে কাজ করার জন্য অনেক বাধা হবে ওখানে অনেক প্রতিযোগিতা হবে ওখানে কিন্তু অনেক দুর্নীতি রাজনীতিও আছে ওখানে ওগুলোর সাথে কীভাবে হ্যান্ডেল করবা সে সব কিছু ডিটেলস তোমাদেরকে আমি মানে প্র্যাকটিক্যালি নলেজ দিব ওখানে অনেক কিছু জানতে হয় কারণ খালে খালি যাবা কাজ না শিখে মার্কেট প্লেসে আর ওখানে অপমানিত হতে হবে তোমার আমিও তো অনেকবার অপমানিত হয়েছি অপমানিত হওয়ার পর আমি আট মাস কাজই বন্ধ করে দিয়েছিলাম ওই যে বললাম না যে আমার একটা আপু ভুল এখন খুলে দিছিল আর আমাকে বলছে কি যে এখানে তুই লাখ লাখ টাকা ইনকাম করতে পারবি আসলে ওই সব কোনো কিছুই না লাখ লাখ টাকা কারা ইনকাম করতে পারে যারা বড় বড় প্রফেশনাল যারা লেগে থাকে যারা এটাকে জব হিসেবে নিছে হ্যাঁ যারা দেখা গেল যে অনেক কন্টেস্ট উইন করতে করতে ওদের একটা মেডেল দেওয়া হয় মিডেল 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 যারা পায় তারাই প্রফেশনাল জব পায় ওখানে তারাই মনে করো মাসে এক লাখ দুই লাখ পায় কিন্তু যারা নর্মালি যারা ফ্রিলান্সার আছে যারা বিগিনার তারা খুব বেশি দশ হাজার বিশ হাজার তিরিশ হাজার টাকা ইনকাম করতে পারে এর বেশি না এর বেশি সম্ভব হয় না এটা কাজের উপর ডিপেন্ড করে সব কিছু তা ফিলান্সার মার্কেট প্লেস এখানে তোমাকে দেখাই হ্যাঁ ফিলান্সার মার্কেট প্লেস এখানে দেখো ইয়ে আছে এই দেখো এখানে নিচে দেখো নিচে দেখছো আমার কথা কি সময় আসছে এই যে নিচে দেখো কতজন রেজিস্টার ইউজার দেখছো রেজিস্টার ইউজার মানে এরা কাজও করতেছে এবং এদের এখন রেজিস্টার হয়েছে কতজন আছে দেখো ফিলান্সার মার্কেট প্লেসে কোটি কোটি জন আছে কোটি মানে পাঁচ কোটি আট লাখের মতো আছে এখানে সর্বোচ্চ জানো ফিলান্সার আর এখানে জব দেখছো কতগুলো দেখো দুই কোটি এক লাখের মতো জব আছে অনেক জব প্রচুর জব প্রতিনিয়ত জব বাড়ে তাহলে তো তোমাদের গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করার পরে যখন বিএসসি কমপ্লিট করবা তখন তোমাদের জবের জন্য ঘোরাঘুরি করে সময় করতে হবে না এবং 
এই মার্কেট প্লেসে কাজ করতে করতে তোমাদের অনেক এক্সপিরিয়েন্স হবে জবের জন্য তখন দেখা গেল যে জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারো কোথাও মানে বাইরের কোনো আইটি ফার্ম বা আইটি সেক্টরে জবের জন্য অ্যাপ্লাই করলা জবের জন্য অ্যাপ্লাই করলে দেখা গেল যে কাজও পেয়ে গেলা তখন দেখা গেল তারাও খুশি হয়ে তোমার কাজ দিয়ে দিল কীভাবে কিসের জন্য কারণ তারা প্রথমে যখন ইন্টারভিউতে যা বা প্রথম ওরা জিজ্ঞাসা করবে যে আপনার কি কোনো কাজের এক্সপিরিয়েন্স আছে কি না তখন আমি কী বলবো জানো যে হ্যাঁ আমার কাজের এক্সপিরিয়েন্স আছে কীভাবে আপনার কাজের এক্সপিরিয়েন্স আছে আপনি কি এই জব পেটটা এখনও কাজ করছেন গ্রাফিক ডিজাইন বলছে হ্যাঁ করছে এই যে আমি কাজ করছি তার প্রমাণ দেখাবো যে এই যে ক্লায়েন্টের কথাবার্তা ক্লায়েন্টের সাথে কথাবার্তা বলছে ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট ঠিক আছে এইসব প্রমাণ আমার আমার এই যে পোর্টফোলিওগুলো এই যেটা আছে আমার পোর্টফোলিও ঠিক আছে পোর্টফোলিও আছে আমার ঠিক আছে এই যে আমার এগুলো আছে আমার সব রেটিং স্টার মানে যেগুলোতে ক্লায়েন্ট আমাকে রেটিং দিয়েছিল এই ডিজাইনগুলোতে ঠিক আছে এই যে এইসব ডিজাইনগুলো দেখাবো যে হ্যাঁ আমি কাজ করছি এটা হচ্ছে আমার এক্সপিরিয়েন্স ঠিক আছে তার শেয়ার করলাম সবগুলো মার্কেট প্লেসে দরকার না তোমাদের দুইটা মার্কেট প্লেসে আমি ঢুকাবো দুইটা মার্কেট প্লেসেই যথেষ্ট একটা হচ্ছে ফাইবার আর একটা হচ্ছে এইটা এটাতে তোমরা ডিজাইন দেবা এবং প্র্যাকটিস করবা ডিজাইন দেবা ওই এক্সপিরিয়েন্স হবে নলেজ হবে এবং জিতলে পারো এখানে প্রজেক্ট পাবা আর ফাইবার হচ্ছে সেলিন মার এই ডিজাইনগুলোকে সেল করবা মানে সেলিন মার্কেট হিসেবে ওইটা ইউজ করবা এবং ওখানে তোমার অটোমেটিক অর্ডার আসবে যদি কোনো ক্লায়েন্টের তোমার ডিজাইন পছন্দ হয় হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছো बोलते তা প্র্যাকটিস ছাড়া কোনো উপায় নাই মানে প্র্যাকটিস ছাড়া কোনো এক্সপিরিয়েন্সই আসবে না তোমার হ্যাঁ এত প্র্যাকটিস করা লাগছে আমার এই ডিজাইনটা দেখো এই ডিজাইনটা আমি এটাতেও আমি পাঁচটা স্টার পাইছি কিন্তু আরেকজন না জিতছে এটা আমি পাই নাই কিন্তু আমার ডিজাইনটা কিন্তু পাঁচটা স্টার পাইছিল ভাই ডিজাইনটা আসলেই চমৎকার একটা ডিজাইন হ্যাঁ চমৎকার হয়েছে আরে তাই না হ্যাঁ তা প্র্যাকটিস করতে করতে অনেক ডিজাইন আছে এর এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে তোমার আমি বললাম না এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া মার্কেট প্রেসে ঢুকে কোনো লাভ নাই খালি বদনাম ছাড়া ইনসাল্টিং কো নিজেকে করা কোনো ছাড়া কোনো উপায় থাকে না তা আমি আবার কি করছিলাম অ্যাকাউন্ট না করে ঢুকিছে ঢুকি এখন কন্টেস্টে উইন করছি তা এখন টাকাটা তো উইড্রো করতে পারি না যে দুই আমার দুই বছর হতে চলল তা এক বছর হয়ে গেছে তা এক বছর রানিং পর দুই বছর রানিং চলছে তা আমি তো উইড্রো করতে পারছি না কেন পারছি না আমার অ্যাকাউন্ট রেডি নাই আর আমার অনেকবার আমার অ্যাকাউন্টে সমস্যা হয়েছে এখন ভেরিফাই করা নাই তো ওই আমার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টও করা নাই তা এই জন্য অনেকবার অ্যাকাউন্টে সমস্যা হয়েছে তা এই জন্য ফিনান্সার টিম থাকে অনেক কিছু ওরা ডিটেলস চায় ব্যাংক ইনফরমেশন তারপরে ইউটিলিটি বিল তোমার আইডি কার্ড ন্যাশনাল আইডি কার্ডটা লাগে ঠিক আছে এগুলো অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই করার জন্য তা যখন ঢুকাবো তখন তো ওগুলো করবো আমি যতটুকু করছি আমি তো এখন এটা শিওর না কারণ আমি নিজে এখন উইড্রো করি না টাকাটা ঠিক আছে আমি যখন এমনি তোমাদের অ্যাকাউন্টটা করিয়ে দিব তখন কাজ শেখানোর পরে এমনি তোমার কাজ করবা যদি কন্টেস্টটা উইন করো টাকাটা জমে এমনি এখানে জমা থাকে কিন্তু তোমার যদি মেম্বারশিপ না কিনো তাহলে প্রতি মাসে ওরা ট্যাক্স কাটে না মেন টাকাটা যেটা অ্যাকাউন্টে জমা থাকবে কিন্তু কিন্তু তুমি যদি মেম্বারশিপ না কিনো তাহলে তোমার অ্যাকাউন্টের থাকে কোনো টাকা কাটবে না ওইরকমই থাকবে এটা মানে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হিসাবে তোমরা ইউজ করতে পারো অ্যাকাউন্টটা কিন্তু কপি করবো না কোনো জায়গায় ভুলেও কপি করবো না সময় থাকুক না না থাকুক কাজ করার দরকার না বন্ধ রাখো আমি তো মাঝে মাঝে তাই করি কাজ করি না ভালো লাগে না বা সময় পাই না শরীর ভালো লাগে না কাজ করি না ফিলান্সার মানে কি ফিলান্সার মানে এটা হচ্ছে ফ্রি জব সবার জন্য ফ্রি মানে ফ্রি স্বাধীন স্বাধীন জব মানে এই জবটা মনে করো যে কোনো প্যারা নাই মানে তুমি কাজ করলে করবা না করলে না করবা তোমার ইচ্ছা ঠিক আছে তুমি স্বাধীন কিন্তু তুমি যদি এখন ঢাকা শহরে বলো ঢাকা শহরের মধ্যে জব করো ঠিক টাইম মতো তোদের না পোষাতে পারো স্যালারি কাটবে অনেক বোকা শোকা খাওয়া লাগবে তোমার বসের আর এখানকার বস তুমি নিয়ে যাই তাই না তুমি ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলতেছ তা আবার ইংলিশে ইংলিশে কথা বলতে হবে তুমি এখন থেকে বিদেশের কাজ করতেছ এবং এখন থেকে বিদেশের কাজ করছো বিদেশের কাজ করতেছ বিদেশের ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলছো ওদের সাথে ঠিক আছে মানে বিদেশে যদি কোনো দিন তুমি যাও তোমার আমার মনে হয় না যে ওখানে জব জবে তোমার কোনো বাধা আসে কোনো ব্যাপারই না ঠিক আছে এগুলো কিন্তু তোমার আগে থেকে এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তা এসব করার জন্য এইসব তোমাকে কোন জিনিসটা দিতে পারে এইসব জিনিস শুধু একটা জিনিসে দিতে পারে আর সেটা হচ্ছে অ্যাডোবি ইলিস্টেটর এই জিনিসটা তোমার জীবনে সব কিছু দিতে পারে ঠিক আছে কেউ যারা যারা মনে করো এখান থেকে কিন্তু এই অ্যাডোবি ইলিস্টেটর উপরে কোচেন আসে এই যে এইসব মার্কেট প্লেসে তোমার এই কোশ্
তা এখন মনে করো যে এই অ্যাডোবি লিস্টটার এই গ্রাফিক ডিজাইনের একটাই সফটওয়্যার একটা বস এটা বলতে গেলে বস বলতে পারো এই অ্যাডোবি লিস্টেট আর ফটোশপ এই দুটা যদি ভালো করে শিখতে পারো হ্যাঁ কিন্তু ফটোশপটা আর অত বেশি লাগে না গ্রাফিক ডিজাইন করার জন্য সমস্ত কাজে এটার মধ্যেই হয় মানে নাইনটি কাজ এটা দিয়ে করা হয় আর এক পার্সেন্ট শুধু ফটোশপে করা হয় তা এইটা আর ফটোশপ একটু মোটামুটি জানলেই করতে পারবা পাশাপাশি আমি ফটোশপ নিয়েও একটা কোর্স করব যেহেতু এখন আমি বন্ধ রাখছি এখন আমি এটা নিয়ে কাজ করতেছি এই জন্য এটাই শুরু করেছি মানে যখন যেটা করবো তখন সেটা আর ফিলান্সার মার্কেট প্লেসে তোমার জবের কোনো অভাব নাই কেন জবের অভাব নাই কারণ এখানে ক্যাটাগরিতে গেলে দেখাচ্ছি এ দেখো সব কিছুর উপর এখানে জব আছে যেমন ওয়েবসাইটস আইটি অ্যান্ড সফটওয়্যার এটার উপর অনেকগুলো জব আছে মোবাইল ফোনস কম্পিউটিন এটার উপর অনেকগুলো মানে মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড্রয়েড আইফোন আইপ্যাড যারা মনে করো এই ডিপার্টমেন্টে যাতে যাতে চাও তারা এখানে কাজ করতে পারবা যারা মনে করো রাইটিং অ্যান্ড কন্টেন্ট মানে শুধু লেখালেখি খুব পছন্দ করো কন্টেন্ট নিয়ে তারা এই ডিপার্টমেন্টে গেলা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড আপনি জবে अप्लाई করছেন ভাই কি ভাই আবার তো বলো রিপ্লাই কি বললা আপনি জবে মানে अप्लाई করার কোনো এক্সপেরিয়েন্স আছে কিনা ভাই जबिटेट कर যেমন এখানে আমি তোমাকে দেখাই আমি যেমন কাজ করতেছি এইটাতে এই এই ডিজাইনে আছি এখন আমি এই সেক্টরে আছি এখন ডিজাইন মিডিয়া অ্যান্ড আর্কিটেকচার মানে গ্রাফিক ডিজাইন ওয়েবসাইট ডিজাইন ফটোশপ লোগো ডিজাইন ইলিস্ট্রেটর আমি এখন এই সেক্টরে কাজ করছি এই দেখো এই সেক্টরে জব আছে শুধু দেখো কতগুলো উনিশ হাজার একশো ছিয়াত্তরটা জব আছে চিন্তা করছো শুধু এই সেক্টরেই ওই রকম বাকি যে সেক্টরগুলো দেখালাম ওগুলো তো এরকমই আছে দুই হাজার তিন হাজার টাকা জব আছে এই এতগুলো জব দেখো কোনটা বাদে কোনটা করবা যেমন আমি যেটা করছি যে এইটা লোগো ডিজাইন আমি এই এই সেক্টরে কাজ কাজ করতেছি এখন কিন্তু আরও অনেকগুলো সেক্টর আছে কাজের কোনো অভাবই নাই ঠিক আছে ফটো এডিটিং তুমি তো ফটো এডিটিং করতে চাও দেখো ফটো এডিটিংয়ের উপরে কন্টেস্ট চলতেছে একশো আটত্রিশটা যদি উইন করতে পারো তাহলে কিন্তু পাই গেলা প্রজেক্টটা এখানে উইন করে করে প্রজেক্ট নিতে হয় আর ফাইবারে তোমার ওখানে কোনো কাজও ডিজাইনও জমা দেওয়া লাগে না শুধু তোমার এই ডিজাইনগুলো ওখানে সেট আপ করে দিবা ওখানে গিগ হিসেবে সেট আপ করতে হয় যদি কোনো ক্লায়েন্টের পছন্দ হয় তোমাকে নক দেবে অটো সিস্টেম বলতে গেলে কিন্তু ওইটা আমার হলে ভালো লাগে না কেন জানো কোনো ওখানে মানে ও মানুষ আলসে হয়ে যাবে এসব কাজ করতে করতে ওখানে কোনো কাজ করা লাগে না তো আর এটাই মজা বেশি এখানে প্রতিযোগিতা থাকে তুমি একজনের ডিজাইন দেখতে পারবা ওরা কীভাবে করছে তারপরে তুমি হেল্প পাবা কিছু তারপরে তোমার যখন এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে তুমি সিল প্রজেক্টগুলোতেও অংশগ্রহণ করতে পারো সিল প্রজেক্ট এখানে কন্টেস্ট আমার সেকেন্ডে সেকেন্ড হয় দেখো নোটিফিকেশন আছে দেখছো এখানে এই দেখো এখানে সেকেন্ডে সেকেন্ডে এক মিনিট পরপরে এই কন্টেস্ট আসে যেমন এগুলো কন্টেস্ট সব এই যে এট এই যে এটা লোগো ডিজাইন কি এটা লোগো ফর কমিক্স চোদ্দো মিনিট আগে এই কন্টেস্টটা রিলিজ করছে ঠিক আছে এটা আছে এটাও বিদেশের একজন ক্লায়েন্ট এনি রিভিউ খুব ভালো এনি পাঁচ স্টার পাইছে মানে ক্লায়েন্টটা অনেক ভালো ক্লায়েন্ট ঠিক আছে এনি প্রায় এগারোটা প্রজেক্ট কম কমপ্লিট করছে টোটাল প্রজেক্ট তার তেরোটা ঠিক আছে মানে পঞ্চাশ ডলার প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ঠিক আছে এখানে কমিক এর একজনের ডিজাইন জমা দেয় এত এই ডিজাইনটা একজনের কিছু আগে জমা দিচ্ছে এর বাংলাদেশের একটা আপু নাহি আইল আই এই আপুটার ডিজাইনটা জমা দিচ্ছে আপুটার সম্পর্কে দেখাই তোমার দেখো আমাদের বাংলাদেশের প্রায় মানে বলতে গেলে নব্বই পার্সেন্টই সব বাংলাদেশের ফিলান্সাররাই এখানে কাজ করে বড় বড় সব ফিলান্সাররা বুঝছো এই দেখো এই আপুটা অনেক এক্সপিরিয়েন্স এই আপুটা হচ্ছে দুই সালে জয়েন করছে মে মাসে আর তার বাড়ি হচ্ছে রাজশাহীতে বাংলাদেশের আর ইয়ে তেত্রিশটা প্রজেক্ট তার কমপ্লিট করছে এ পর্যন্ত তেত্রিশটা এই যে এগারো দিন আগে সে দুই হাজার টাকা ইনকাম করছে একটা দুই হাজার টাকা এগারো দিন আর উনত্রিশ দিন আগে আবার দুই হাজার টাকা পাইছে একটা দিন করছে আর চার মাস আগে বিশ ডলার মানে এরকম করে শুরু করতে ছোট দিয়ে শুরু করতে হয় কখনো বড় দিয়ে শুরু করবা না যখন এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে তখন একশো ডলার থেকে শুরু করবা কিন্তু আপু দেখো ছোটো থেকে শুরু করতে হয় মানে পাঁচ ডলার থেকে শুরু করতে হয় প্রথম বিগিনার্স যারা তাদেরকে সবসময় পাঁচ ডলার থেকে কাজগুলো শুরু করতে হয় বুঝছো 
তাই আপোর্ট এখন অনলাইনে আছে সবসময় অনলাইন থাকায় ট্রাই করতে হয় আর বেশিরভাগ ক্লায়েন্টরা সবাই রাতের দিকে আসে কারণ তখন ওরা যখন রাতের দিকে আসে আমাদের ওখানে তখন দেখা যায় ওদের ওখানে তখন সকাল হয় আমাদের এখানে রাত থাকে তাই আমাদের এখানে রাতের দিক রাত মনে করো তুমি বসলে একটার থেকে সকাল বারোটা পর্যন্ত লাইনে থাকে ক্লায়েন্টরা আর বারোটার পরে ওরা রেস্টে চলে যায় সকাল বারোটার পরে ওরা ওরা চলে যায় রেস্টে এজন্য বেশিরভাগ ফিলান্সিরা দেখা যায় দশটা এগারোটা বারোটার পরে একটু ঘুমায় আর বাকি সারাদিন কাজ করে মানে যারা প্রফেশনাল মনে করো যাদের পড়াশোনা নাই বা পড়াশোনার চাপ নাই তাদের কথা বলতেছি আর আমার তো এখন পড়াশোনা আছে না এখন তো গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করতে পারিনি সব কিছু চিন্তা ভাবনা আছে পাশাপাশি এগুলো করতেছি এই ভাই আপনি ভাই আপনি কত আমি 28 ইনটেক ভাই আমার চার বছর গ্যাপ গেছিল তারপর আমার ফ্রেন্ডে সব বাড়াই গেছে ওর এখন অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে আছে সব এই আপুটা যে লোগোটা ডিজাইন করছে এই যে সিম্পল একটা লোগো ডিজাইন ঠিক আছে সিম্পল একটা লোগো ডিজাইন করছে অনেক সময় সিম্পল ডিজাইনও দিতে কন্টেস্ট উইন করে ঠিক আছে ক্লায়েন্টের এখন ক্লায়েন্ট কী চাচ্ছে এটা তো এটা তো পরীক্ষার প্রশ্নের মতো তোমার যে আমাদের যে মিড টার্ম এক্সাম হবে তারপর ফাইনাল টার্মে যেসব প্রশ্নগুলো দেখো অনেক কঠিন হয় প্রশ্নগুলো অনেকে বুঝতেও পারে না ধরতেও পারে না এক ঘন্টা দুই ঘন্টা লাগে বুঝতে তা ওই রকম এই প্রশ্নগুলো এই প্রশ্নগুলো তো পড়তে হয় আগে পড়ে মনে করে শিখাই দেবো ধরো ট্রেন মানে টেকনিকগুলো সব আমি এই টু জেড শিখাবো শিখানো শুরু করছে সবই শিখাবো এখন গ্রাফিক ডিজাইন যেহেতু নিয়ে ওটা ছাড়া তো এখন উপায় নেই ওইটা এখন আমাদের বেশি গুরুত্ব দিতে হবে বাকি সব বন্ধ রাখতে হবে অ্যাডোবি লিস্টেটর অ্যাডোবি লিস্টেটরটা হচ্ছে তোমার হোয়াট ইজ অ্যাডোবি লিস্টেটর এটা হচ্ছে গ্রাফিক ড্রাইভার সফটওয়্যার এটা আমি আমার রেকর্ডিংগুলো আছে ওগুলো দেখলে এই ক্লাসগুলো পাই যাবে আমি ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাসে এগুলো করাই দিচ্ছি আর থার্ড ক্লাসে সফটওয়্যারটা নিয়ে আলোচনা করছে আর একটা ক্লাস নিতে হবে সফটওয়্যারটা কী হবে ইনস্টল করতে হবে ওইটা আর একটা ক্লাস নেওয়া লাগবে আমার তা এটা হচ্ছে একটা গ্রাফিক ডিজাইন সফটওয়্যার আর হোয়াট ক্যান উইথ ডু উইথ ইলিস্টেটর মানে কী কী ডিজাইন করতে পারি ঠিক আছে মানে এমন কিছু নেই যা ডিজাইন করতে পারি না যেমন লোগো ডিজাইন ক্যারেক্টার ডিজাইন বুক কভার ডিজাইন তারপর বুক কভার ডিজাইন প্রোডাক্ট প্যাকেজিং এমন কিছু নেই যে করা যায় না টি শার্ট ডিজাইন এটার উপর কাজ করতে পারো তোমরা টি শার্ট ডিজাইনটা করাবো আমি টি শার্ট ডিজাইন বিজনেস কার্ড এগুলো করাবো স্টিকার ডিজাইনটা এখন করাবো না তারপরে যে ব্যানার ডিজাইন ব্রচার ডিজাইন সবগুলো সব সব অনেক কিছু করা হয় মানে আমি ভাবতেও পারি না যেমন মনে করো আমাদের কম্পিউটারে যে এগুলো তৈরি করা হয়েছে যে ঘড়িটা তারপর এখানে যে ক্যালেন্ডারটা সব কিছু এই ডিজাইন এটা দিয়ে করা এগুলো ব্রচার ডিজাইন ক্যালেন্ডার ডিজাইন পোস্টার ডিজাইন ফ্লায়ার অ্যান্ড ম্যাগাজিন ডিজাইন হ্যাঁ অনেকে আছে যারা এসে মনে করো আপওয়ার ফাইবার এগুলোতে কাজ আপওয়ারকে যারা কাজ করে তারা অল ইন ওয়ান সব কিছুই জানে মানে এমন কিছু নেই যে পারে না এই জন্য আপওয়ারটা সবার জন্য মানে বেস্ট হবে না আমি আমি দুইটা মার্কেটেই থাকবো এর বাইরে কোনো মার্কেটে কাজ করার ইচ্ছা নেই আমার কারণ এখানেই টিকে টিকে থাকা যায় না এত কঠিন বাইরের আরও বড় বড় মার্কেট প্লেস আছে যেমন সব পথে বড় মার্কেট প্লেস আছে একটা ওটা আছে নাইনটি নাইন ডিজাইন বুঝছ ডিজাইনস নাইনটি নাইন তা ওই মার্কেট প্লেসে শুধু প্রফেশনাল ওখানে কোনো আলফাল কোনো ওই লোকাল বাসের মতো না লোকাল বাস যেমন যত ইচ্ছা প্যাসেঞ্জার তুলে ভিতরে ওই রকম না ফিক্সড বিশেষ যেসব বাসগুলো থাকে ফিক্সড সিট মানে সিটগুলো দশ জন বিশ জনের বেশি প্যাসেঞ্জার ঢুকাবে না ওই রকম ওই রকম সিস্টেম কিন্তু ওই জায়গাটায় ওখানে শুধু প্রফেশনালায় কাজ করবে আলফা ডিজাইন জমা দিলে কেউ মনে করে কেউ যদি খেলা খেলার জন্য ওখানে ঢুকে তাহলে বুঝে ফেলে ক্লায়েন্ট যে এই হচ্ছে খেলা খেলার জন্য ঢুকছে তখন ওর একান্ত ব্লক করে দেয় ঠিক আছে নাইনটি নাইন ডিজাইন যেটা ওখানে আরও প্রফেশনাল আমরা ওদের সাথে আমরা পারবো না এত কঠিন ডিজাইন করে ওরা ওদের ডিজাইন আমি দেখছি ওদের ডিজাইনগুলো আমি তো একটু দেখাই মানে ওরা কী কী টাইপের ডিজাইনগুলো করে ওদের ডিজাইন করে আবার কি করে জানো অনেকে কপি করে বুঝছো কপি করে করে ফিলান্সার ডিজাইনে জমা দেয় এই যে নাইনটি নাইন ডিজাইনের আইকন এই দেখো নাইনটি নাইন ডিজাইনে দেখো ওদের ডিজাইন এগুলো ওরা করে এগুলো তা ওরা এত প্রফেশনাল মানে ওদের ডিজাইনগুলো দেখছি আমি তো এগুলো এখন শিখেই নাই ঠিক আছে ওরা তো মনে করে এগুলো অনেক প্রফেশনাল ডিজাইন করে ওরা হুম এই যে অনেক এদের লাইনে যাতে গেলে তুমি যখন অনেক এক্সপার্ট হয়ে যাবে কাজ শিখতে শিখতে তা এগুলো আছে জিওমেট্রিক ডিজাইন বুঝছো এগুলো আছে জিওমেট্রিক ডিজাইন তা যারা বিএসসি পড়তেছো তোমরা তাদের খুব সুবিধা হবে এই ডিজাইনগুলো শিখতে এবং মজাও পাবা আমাদের ভার্সিটি তো তার এসব শিখায় না শিখায় না কি এই জন্য তো আমাদের অতটা মানে ওই রকম আনন্দ বা ই লাগে না ও ভার্সিটিতে যেটা দেখলাম সিএসি মানে প্রোগ্রামিং কোর্স জানা লাগে সব
আর রাইটিং কন্টেন্টের মধ্যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট এগুলো নিয়ে কাজ শেখানো হয় কিন্তু গ্রাফিক ডিজাইন সেপ্টারটাই পুরো আলাদা আমার মনে হয় না কেউ যদি ভালোভাবে গ্রাফিক ডিজাইনটা মানে নিজের প্যাশান হিসেবে নেয় আমার মনে হয় তার জীবনে কোনো দিন বৈশি থাকতে হবে বা জবের জন্য দোয়াদরি করতে হবে এমন কিছু না আচ্ছা ভাই গ্রাফিক ডিজাইনে তো কোড নাই তাই না না হ্যাঁ গ্রাফিক ডিজাইনেও তোমার কোড আছে বললাম না জব ফ্যাক্টর দেখালাম না কিছু না আগে যে ওই জব মার্কেট প্লেসে এমন কোনো জব নাই যে নাই তুমি যদি মনে করো যে তুমি কোড কোড করতে চাও কোড নিয়ে কাজ মনে করো যে আমি এখন কোড নিয়ে কাজ করব ঠিক আছে দেখাই আমি তোমার যে আপুটা কিন্তু এখন কাজ করতেছে অনলাইনে আছে এই দাও আমি চার টেস্টার পাইছিলাম এই ডিজাইনটা এই ডিজাইনটা গতকাল উইন করছে আর একজন ওর ডিজাইনটা খুবই সিম্পল ছিল হ্যাঁ আমার ডিজাইনটা বন্ধ করছে ক্লায়েন্ট এই যে এটা দিছে এটা আমি ডিজাইন করছি এটা দেখো কত এটা খুব কঠিন ডিজাইন এটা মানে এমনিতে আমি জাস্ট মানে এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য ঢুকি যে আমি কতটুকু জানি এটা জানার জন্য যে আমি কতটুকু প্রিপার মানে প্রিপেয়ার্ড এইসব প্রজেক্টগুলো এটা প্রজেক্টটি তো বলে একটা যেমন এটার দুই হাজার টাকার দুই বিশ হাজার টাকার প্রজেক্ট এটা কম কথা না এই যে এইসব ভাষাগুলো তুমি বুঝবাই না এত কঠিন ভাষা এই ভাষাগুলো তো বোঝার সমস্যা ঠিক আছে এই ভাষাগুলো বোঝানোর একটা টেকনিক আছে হুম এখানে এখানে কিছু ফাইলগুলো দিয়ে দিছে ওরা কীরকম হবে তাও ফাইলগুলো দেখে আমি ডিজাইনটা করছিলাম তা আমার এই যে আরও চারটা চারটা করে যারা স্টার পাইছে তারা আসে প্রফেশনাল আরও বেশি হ্যাঁ তারা প্রফেশনাল কয়েকজন তিনটা স্টারও পাইছে আর আমি দুইটা স্টার করে পাইছি এখানে রিজেট খুব কম হয় এখানে রিজেট খাই না বলতে গেলে কারণ এটা সব প্রফেশনাল তো এই যে আমার ডিজাইনগুলো বন্ধ করবে তো দেখো আমি কি খুব ওইরকম আমি ডিজাইনটা কিন্তু ওই মাপে করছি দেখছো এটা হচ্ছে তোমার একটা কয়েনের ডিজাইন মানে ক্রিপ্টোগ্রাফি একটা ডিজাইন কয়েন কয়েন ভাই ডিজাইন ভালো হইছে খারাপ হয় না এটা কয়েন কিন্তু এই ডিজাইনটা কিন্তু ওরা ইউজ করবে আর কম না 20000 টাকা ইনভেস্ট করছে মানে সেরকম ডিজাইনে ওরা চয়েস করবে মানে ওদের মনের মতো না হলো ডিজাইন চয়েস করবে না আরে এই ক্লায়েন্টটা ইজি টাইপ আপনি পায় গেলে 20000 টাকা পায় যাবেন তাই তো হ্যাঁ যদি উইন উইন করো তাহলে 20000 টাকা পাবা সবাই পাবে না তো আবার রানার আপও করে অনেক সময় সেকেন্ড থার্ডও হয় ঠিক আছে তখন টাকাটা ভাগ হয়ে যায় সেকেন্ড থার্ড হয় আবার এখানে আবার সুবিধাটা কি মানে মনে করো তুমি পার্টিসিপেট করছো হ্যাঁ পার্টিসিপেট করছো কেবল মানে অংশগ্রহণ করছো কনটেস্টে তা দেখা গেল যে দশজন দেখা গেল একশো জন অংশগ্রহণ করছে একশো জনে কেই এই রকম স্টার পায় নাই আর ওই কনটেস্টে যখন এই যেখানে টাইম থাকে একটা যে ওয়ান উইক থ্রি ডেজ এখন পর্যন্ত এই কনটেস্টে রানিং আছে হ্যাঁ ওয়ান উইক থ্রি ডেজ রিমেনিং রানিং আছে তা এখন যখন এই টাইমটা ওভার হয়ে যাবে ওই মনে করো ওভার হয়ে যাওয়ার পর কনটেস্টে কাউকে রিস্টারও দেয় নেই বা বা কোনো উইনও করায় নেই তখন ওই টাকাটা ভাগ করে দেয় সবার মধ্যে এটা আমার খুব ভালো লাগেছে তারপর মানে সবাই পাবে টাকাটা টাকাটা ভাগ হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যতজন না ভাগে যত পরে আমার ভাগে দেখা গেল যে নব্বই টাকা আশি টাকা এরম এরম পড়ছিল অনেক রকম কন্টেস্ট এরম হয়েছে বুঝছো নব্বই টাকা আশি টাকা এরম করে পাইছিলাম মানে তাও ওইটাও অনেক বড় পাওয়া ওইটাও লস নাই মানে পার্টিসিপেট করছে তাই দিয়ে দিছে কারণ ওটা উইন করায় নাই যে কাউকে এই জন্য আর উইন করলে তো সেই পুরো টাকাটা পাই যাবে বুঝছো না উইন করলে সেই পুরো টাকাটা পাই ভালো মানে উইন করার সবাই পরিশ্রম করলো সবাই টাকা পাইলো হ্যাঁ মনে করো যে আর যদি তুমি স্টার পাও না স্টার পাওয়া কিন্তু আরো লাভ আছে মনে করো একশো জনের মধ্যে মনে করো তুমি শুধু সাইডটা স্টার পাইছো তুমি বেশি টাকা পাবা বুঝতে পারছো বাকি জনের কম কম করে পাবে ভাগ হয়ে যাবে স্টার পেলে তো বাইরে তো অ্যাকাউন্টে যোগ হয় না আমি আমার স্টার তো ভিউ বাড়বে না মানে স্টার তুমি তুমি যত স্টার পাবা তোমার টাকার পরিমাণ বাড়বে মানে তোমাকে আমি <laughs> পোর্টফোলিও <laughs> মানে তুমি যখন জিতবা কন্টেস্টে উইন করার পরে তোমার এই প্রোফাইলটা সে চেক করবে যে তুমি কি তোমার তুমি কতদিন আগেকার প্রোফাইল তুমি কত কত বছর আগেকার পুরাতন প্রোফাইল তোমার 
তোমার এগুলো চেক করবে আমি যেমন লিখে রাখছি এগুলো এগুলো তো সব কাজ আমি পারি না ঠিক আছে আমি শুধু একটাতে এক্সপার্ট এগুলো শিখবো সবগুলা তারপরে এই যে এখানে মনে করো তুমি যেটাই শিখো তোমার এখানে কোনো কাজের অভাব নাই তুমি যদি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের কাজ শিখো ভালো হবে ওটারও কাজ এখানে করতে পারবা তুমি যদি পাওয়ার পয়েন্টের কাজ পারো ওটাও কাজ করতে পারবা তুমি তো ডাটা এন্ট্রির কাজ শিখো ওটাও করতে পারবা ঠিক আছে ভালো লাগে না পারি না তাই আমার প্রোগ্রামিং তো আমার পারি না সবাই সবাই তো এক্সপার্ট না প্রোগ্রামিং তো খুব এক্সপার্ট হওয়া লাগে ওইটা তো ম্যাথের মতো একটা যদি ভুল হয় কোথাও হ্যাঁ মনে করো ম্যাথে যদি কোথাও একটা ভুল হয় পুরো ম্যাথটাই ভুল এরকম প্রোগ্রামিংও কোথায় একটা লজিক ভুল হলে পুরো প্রোগ্রামিংটা ভুলে যায় কিন্তু কিন্তু গ্রাফিক ডিজাইনে কোনো ঝামেলাই নাই গ্রাফিক ডিজাইনে তুমি ডিজাইন এটা মানে ডিজাইন এখানে একটা জাতা মাথা আঁকা দিলে ডিজাইন হয়ে গেল এখানে কোনো ভুল নাই হ্যাঁ ভাই তাই লোগো ডিজাইন আমার ওই লেকচারগুলো দেখো তাহলে দেখানো হয় মানে দেখা হয়ে যাবে লেকচারগুলো আগে কাজে লেকচারের ভিডিওগুলো যে এখানে পাবা আমি একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলছি তোমাদের জন্যই বুঝছো একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলছি দেখাইছি নাজিবুল হাসান অল ইন ওয়ান আমি চ্যানেলটার নাম নাজিবুল হাসান অল ইন লেকচারগুলো তো আমরা দিয়েন ভাই আমরা আমি শিখব ভাই হ্যাঁ কি দিব ভাই এই যে দেখাচ্ছি আমি আমার চ্যানেলটা দেখাই আমার চ্যানেলের মধ্যে ভিডিওগুলো সব আছে মানে যে ক্লাসগুলো করাইছি আমি ভাই কথা বলতে যাচ্ছ না মানে আমি যে ক্লাসগুলো করাইছি ভাই লাস্ট এক মিনিট কথা বলি নাই এই যে এই কথা বলতেছি যে আমি যে ক্লাসগুলো করাইছি সব ক্লাসগুলো মানে ভিডিওগুলো এখানে পাবা এই যে চ্যানেলে এই যে এখানে পাবা এই যে এই যে এটা দেখতে পাচ্ছ সাইনটা আমি ইতে দিয়ে দিছি গুগল ক্লাসরুমে লিংক দিয়ে দিছি এই ইউটিউব চ্যানেল লিংকটা দেন লিংকটা দেন লিংকটা এখন কমেন্টে দিয়ে দিই ভাই লিংক দেন কমেন্টে দিই কমেন্টে দিই হ্যাঁ দেন দেন ওকে এখান থেকে তো শেখা যাবে তাহলে এই যে দাও দিয়ে দিছি কমেন্টে দিয়ে দিছি আর একটা ফেসবুক চ্যানেল খুলছিলাম গ্রুপে তোমাদের সাথে করার জন্য আমার একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে ওটা গ্রাফিক ডিজাইনারি গ্রুপ ওইটা প্রায় ওটা খুলছিলাম একটা মানে খুব শখের বসে যে আমি একটা গ্রুপ খুলছিলাম কিন্তু গ্রুপটা যে এতই নাম করছে এখন ওই গ্রুপটা মানে প্রফেশনাল হয়ে গেছে সাবস্ক্রাইব করে দিলাম গ্রুপটা প্রফেশনাল হয়ে গেছে সাবস্ক্রাইব করে দিলাম হ্যাঁ দিছো সাবস্ক্রাইব করে দিছো নাকি হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করো আর নোটিফিকেশন বেল আইকনটা অন করে রাখো তাহলে ভিডিওগুলো আপলোড করলে পেয়ে যাবে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এখন লিংকটা রেখে দেই সাবস্ক্রাইব কল করছো তাহলে তো আটটা হইতো দাঁড়াও শুরু করতে ফেসবুক <laughs> আমার দুইটা গ্রুপ আছে বুঝছো মানে ফেসবুকে দুইটা গ্রুপ গ্রুপ খুলেছে দুইটা গ্রুপে ঢুকে পড়বা তোমরা আমি লিংকটা এখনই দিয়ে দিচ্ছি কমেন্টে এখানে তোমরা গ্রুপে জয়েন করো এখনই আমি পরে অ্যাক্টিভ মানে অ্যাপসেট করে দেবো নি ওকে আরটা যে গ্রাফিক ডিজাইন এখানে প্রায় 7000 জনের মতো আছে মেম্বার মানে প্রায় মনে করো এটা প্রফেশনাল হয়ে গেছে তো বড় বড় বাইরের দেশের ক্লায়েন্টরা আমার এই এই গ্রুপটা ইউজ করে ওরা আমি এখন গ্রুপটা মানে অ্যানালাইসিস করার টাইম পাই না এত এত পোস্ট হয় এত ডিজাইন আসে এটা দিয়ে দিছি কমেন্টে দেখো দিয়ে দিছি 
এখানে দেখে গ্রুপে আগে ঢুকো ঢুকে ই করো গ্রুপে জয়েন করো হ্যাঁ তুমি জয়েন করলে আমার এই যে পার্টিসিপেশন রিকোয়েস্ট আসবে এই জায়গাটা আর এই দেখো পোস্ট দেখছো পোস্ট এক হাজার প্লাসের উপরে পোস্ট কিন্তু আমি এখন এগুলো মানে অ্যাপসেট করাই টাইম পাইনি এত প্রফেশনাল হয়ে গেছে আমার এই গ্রুপটা এখানে সব এখানেও তুমি গ্রাফিক ডিজাইনের ডিজাইনগুলো জমা দিবা বুঝছো আমিও তো দিই মাঝে মধ্যে হ্যাঁ এখানে তুমি গ্রাফিক ডিজাইনের পোস্টগুলো জমা দিয়ে দিবা ঠিক আছে আমি দিতাম আগে এখানে অনেক ডিজাইন আমার সময় পায় না তাই এগুলো তো নিজে করতে না আপনি এই যে গ্রুপ ডিজাইন হ্যাঁ 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 এটা এই ডিজাইনটা আমার নিজেরই করা সেই তো ভাই मन कर भविष्य जो दिन प्रोग्राम कस कर प्रोग्राम भिडियो पाबा ग्राफिक डिजाइन तो थकते ही लेकिन हाँ इनकाम करते झमेला बारे देश थे पार्मेशन देते हैं तो करब एक समय क्योंकि समय पासीना ओर कर भलो कम्पिटार लागे और लैपटपट रैम बेसि ना पुरतन लैपटप आने यूट्यूब इन कर लैपटप लागे मन करो तुम जब करो तुम कत पास ग्राफिक डिजाइने क्ज कर कन्टेस्ट उन होते जमीन अमित देख लम दस हज़ार टाक पाई तैना तेल एक मासे सैलारी तुम इनकाम करो एक, एक दिन पाँच छः दिन लगे गले बहुत बुझी हाँ और मन करो जो ये देखे तो लागे आज बुझो ना मैं सत्य तो इनकाम जाए इनकाम ना गले तो तो ये सब नहीं पड़े थकतम ना और इटा से इनकाम कथा हमारे हमें टाक उद्रो कर विषय क्लियर हन ताड़ी টাকা উইথড বিষয়টা আমার আমি যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা করতে দিছি ব্যাংক স্টেটমেন্টটা হতে আমার 6 মাস টাইম লাগবে তো ওইজন্য 6 মাস আমি ওয়েট করতেছি এখনো এখনো মানে 5 মাস টাইম লাগবে 5 মাস হওয়ার পরে আমি अप्लाई করে দেখব যদি অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই হয় আর টাকাটা যদি উইথড করতে পারি তাহলে তো তোমাদের ও কোয়ে দিতে পারবো তখন মানে জিনিসটা কোয়ে দিতে পারবো তা তোমরা কি ইউটিউব চ্যানেল না আবার এইভাবেও হয় তো ভাই মনে করেন যে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা নেওয়ার মাধ্যমে বের করে নিলাম এরকম করা যায় না হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু ওখানে ব্যাংকের যে অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশনটা দিবাও কিন্তু ওই ইনফরমেশন তুমি আগে দিতে পারবা না যতক্ষণ পর্যন্ত অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই হবে না ভেরিফাই মানে কি মানে তুমি অ্যাকাউন্টটা অ্যাক্টিভেট যখন করবা তখন ফিনান্সার টিমরা তোমার অ্যাকাউন্টটাকে চেক করবে যে তুমি কি ফেক না তুমি রিয়েল না তোমার কি সত্যি ব্যাংক স্টেটমেন্ট আছে না ইটুইটি আছে সবকিছু চেক করে তারপর ওরা অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই করে দেয় আর যদি পাই যদি তোমার ন্যাশনাল আইডি কার্ড নাই বা ভুয়া বা কোনো সমস্যা বা ওরা যেরকম রিকোয়ারমেন্ট করছে সে অনুযায়ী তুমি কাজ করো নাই তাহলে কিন্তু দেখলা ওরা ওয়ার্নিং দিবে প্রথমে কয়েকদিন ওয়ার্নিং দেওয়ার পর অ্যাকাউন্টটা ব্লক করে দেয় ওরা তো অন্তত সব টাকা মাইর হয়ে যাবে তাই না এই যে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই টাকা পয়সার হিসাবে পরে যায় আগে কাজ দেখি আগে কাজ দেখো আগে কনটেস্টে জিতো টাকা জমা হোক সমস্যা কি আমার তো জমা হয়ে আছে তো ওটা তো মাইর খায় নাই বুঝছো জমা আছে থাক আমি তো রিস্ক নিচ্ছি না আমি এই পর্যন্ত তিনবার ভুল করেছি এরকম অ্যাকাউন্ট করতে যাই আর একবার করলে মনে অ্যাকাউন্ট ব্লক হয়ে যাবে এজন্য আমি রিস্ক নিচ্ছি না আমি পুরো পুরো ওরা যে রকম রিকোয়ারমেন্ট করছে ওই রকম ভাবে আগে পাঁচ মাস ছয় মাসে ব্যাংকের স্টেটমেন্টটা দিতে হবে আমি কে বলি ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা করা হয়ে গেছে আমার কিন্তু টাকাটা তোলা জমা করা এভাবে করতে করতে ছয় মাস হওয়ার পরে আমি ব্যাংকের স্টেটমেন্টটা পাবো তারপরে ওই কাগজপত্রগুলো পিডিএফ ফাইল করে ওতে জমা দিতে হবে ওখানে ওদের ওখানে পাঠাতে হবে ওই ফিনান্সের টিমদের কাছে পাঠাতে হবে ওরা ওটা দেখবে চেক করবে রিভিউ করবে 
চেক করার পরে ওরা ডিসিশন দিবে যে আমাকে অ্যাকাউন্টটাকে রিভিউ করবে কিনা এটা হয় এটা অনেকেরই হয়েছে এরকম বড় বড় ফ্রিল্যান্সার বড় বড় ভাইরা আমি ইউটিউবে ওদেরকে ফলো করি তো ওই ভাইরাও ভাইদেরও এরকম সমস্যা হয়েছিল তো ওরা এরকমভাবে কী হবে ওইরকম লাগিয়ে থাকে থাকতে থাকতে ধরে ধান করতে করতে অ্যাকাউন্টটা ভেরি ভাই হয়েছে একবার হয়ে গেলে আর চিন্তা নেই ঠিক আছে मैं তারপরে মনে করো অ্যানিমেশন ভিডিও যত কাজ আছে সবই করতে পারবা কিন্তু বেসিকটা তো আগে শিখে রাখতে হবে আমাদের তা আমি তো এটা এটা তাহলে ভাই আমরা বেসিকটা শুরু করি হ্যাঁ আমার বেসিকটা এখন শুরু করি সেটাই ভালো হয় আমি লেকচারে এখানে সব উদাহরণ দি দেখাই দিছি এই যে লোগো ডিজাইনের উদাহরণ দিছি ক্যারেক্টার ডিজাইন বুক কভার ডিজাইন প্রোডাক্ট ডিজাইন ঠিক আছে তারপর সে তোমরা লেকচারগুলো পুরোটা দেখবা তাহলে ওখানে শিখা হয়ে যাবে ঠিক আছে আমরা এখন একটু ভাই সফটওয়্যারে গিয়ে দেখি ভাই লোগো ডিজাইন ক্যারেক্টার ডিজাইন বুক কভার মানে বই পেজের উপর যে সব ডিজাইন গুলো হয় ওগুলো হচ্ছে বুক কভার ডিজাইন ক্যারেক্টার ডিজাইন হচ্ছে মানে কার্টুন দেখো না কার্টুন তারপরে ওগুলো নিয়ে লোগো ডিজাইন করা হয় আর লোগো ডিজাইন তো সবগুলোকে বলা হয় আর প্রোডাক্ট ডিজাইন মানে মনে করো তুমি একটা প্রোডাক্ট কিনেছো প্রোডাক্ট বলতে অনেক কিছু বোঝায় হ্যাঁ প্রোডাক্ট মানে কি তুমি তুমি একটা প্রোডাক্ট কিনছো একটা সেন্টের মানে একটা সেন্ট কিনছো ওরা একটা প্রোডাক্টই বলে তাই না डिजाइन लागानो <laughs> लैपटपी এটা মানে কি হবে ডাউনলোড করে ওইটা ওই বিষয় কিন্তু এই ডাউনলোডগুলো তো দেখা লাগছে না সর্বপ্রথম কি এই সফটওয়্যারটা তোমাদেরকে ইনস্টল করতে হবে বুঝছো কম্পিউটারে ভাই সেটা না বুঝলাম আমরা আপাতত ভাই দেখি ইনস্টল আর সফটওয়্যারটা ইনস্টল আমি শিখাই দেব কিভাবে করবা কোথা ডাউনলোড করবে ইনস্টল করবা সব ঠিক আছে আমি করাই দেব আচ্ছা এটাকে বলে এটা সে ক্রিয়েট নিউ ফাইল নিউ ফাইল ক্রিয়েট করাকে এটা ক্রিয়েট নিউ বলে হ্যাঁ ক্রিয়েট নিউ দেখতে পাচ্ছো না একটু জুম করে দেব জি ভাই लाल कलर गोल बक्स 
বক্স দিয়ে দেয়া আসছে ভাই দেয়া আসছে আচ্ছা ক্রিয়েট নিউ তে ক্লিক করার পরে এরকম একটা পেজ আসবে সেই পেজটাতে যাওয়ার পরে এই দেখেন আছে কাস্টম হ্যাঁ উপরে দেখো সেভড এজ এ মোবাইল মোবাইলে ক্লিক করলে এই মোবাইল অপশনে ক্লিক করলে নিচে মোবাইল অ্যাপ অ্যাপ যারা অ্যাপ ডিজাইন করে মোবাইল অ্যাপ তাদের জন্য পেজগুলো এখানে দেখাবে ওয়েব ডিজাইন যারা করে যে ওয়েব তা ওয়েব ডিজাইন করার জন্য পেজ এখানে দেখাবে প্রিন্ট করার জন্য পেজ এখানে দেখাবে যারা মুভি বা ভিডিও করে তারা এখান থেকে এই ডিজাইনগুলো নিচে পেজগুলো দেখাবে আর্ট করে যারা অ্যান্ড ইনস্টেশন তাদের জন্য এই ডিজাইনগুলো দেখাবে এই যে মোবাইল তারপরে প্রিন্ট মানে মোবাইলের জন্য সাধারণত এই যে এরকম হয় এরকম হয় মানে ইয়েগুলো ফর্মেটগুলো পেজ ফর্মেটগুলো তারপরে প্রিন্ট তারপরে যে ওয়েব এই যে ওয়েবের ফর্মেটগুলো এরকম আসে ফিল্ম অ্যান্ড ভিডিও আর্ট অ্যান্ড ইলিস্টেশন হ্যাঁ এই যে ফিল্ম অ্যান্ড ভিডিও এই যে এরকম যারা ফিল্ম অ্যান্ড ভিডিও ডিজাইন করে তারপরে এই যে সেভ করে যারা ফাইল সেভড অপশানে সেভ করে আচ্ছা নেক্সট কাজ আসছে কাস্টম হয়ে গেলাম মনে করে প্রিন্ট লেটার ফিল্ম ভিডিও আর্ট ইলিস্টেশন এই যে আর্টগুলো এই যে এরকম হয় দেখতে আর্ট ইলিস্টেশন ফিল্ম ভিডিও প্রিন্ট প্রিন্ট করার জন্য মানে যারা এই যে ট্যাম্পলেট সাইজের পেপারগুলো প্রিন্ট করে যারা প্রোডাক্ট ডিজাইন করে ওয়েব ডিজাইন করে মোবাইল ডিজাইন করে মোবাইল অ্যাপগুলো যারা ডিজাইন করে হ্যাঁ তা এই যে তারপর এই যে এই বক্সটা যেটা দেখছো এ দেখা যাচ্ছে বক্সটা লাল কালার দিয়ে আই মানে লাইটিং করা তা এই বক্সটার যে নামটা হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ जगहगत এখানে এখানে হোয়াইট এখানে হাইট তো এখানে ইঞ্চিস এখানে ইঞ্চিস সিলেক্ট করা যায় এই জায়গাটা যেটা আঙ্গুল দিয়ে চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে এখানে আর্ট বোর্ড কয়টা নেবা সেটা এখানে দেখাতে পারে একটা নিতে পারো দুইটা নিতে পারো আর্ট বোর্ড এখানে মনে করো ব্লেড বলে এটাকে ব্লেড মানে যারা ভিজিটিং কার্ড করে বা বিজনেস কার্ড তার এখানে ব্লেডের সিস্টেম আর কালারটা সবসময় সিএম ওয়াইকে কালার দিয়ে করব সিলেক্ট করি করবা সিএম ওয়াইকে কালারটা আর আচ্ছা গেল সিএম এখে কালার আর রেজুলেশন সবসময় হাই তিনশো পিপিআইটাই রাখবা রেজুলেশন সর্বস্বটা রাখার পর এরকম একটা পেজ আসবে এই যে এরকম পেজ সাইজ অনুযায়ী হ্যাঁ সাইজ অনুযায়ী পেজ আসলো এখান থেকে এই যে ফাইলে গেলা ফাইলে গিয়ে এই যে নিউতে গেলা নিউতে যাওয়ার পর আবার পেজটা আসলো এ উপরে যেটা থাকে সেটা সেই আর্ট বোর্ডের উপর যে আর্ট বোর্ডটা এখানে দুইটা যেহেতু দুইটা সিলেক্ট করছে তো দুইটা আর্ট বোর্ড শো করছে সাদা সাদা সে দুইটা আর্ট বোর্ডের এখানে নামগুলো শো করছে কি নাম এখানে ঠিক আছে দুইটা আর্ট বোর্ড আবার নিউতে গেলাম এই জায়গাটায় মনে করো এটা আর একটা পেপার পেজ এটা ডিফল্ট আসে ডিফল্ট এটাও একটা ফাইল নেম এখানে মনে করো স্পেস দিলাম দশ এখানে হাইট দিলাম উনত্রিশ দেওয়ার পর এরকম আসলো মানে এটাকে বলে হরিজেন্টাল এটা শিখাই দিয়ে যে এটা হচ্ছে হরিজেন্টাল বলে হরিজেন্টাল মানে লম্বা লম্বি হ্যাঁ আর ভার্টিক্যালটা বলে হচ্ছে এইটা এই যে এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল এটাকে বলে ভার্টিক্যাল ঠিক আছে হরিজেন্টাল আর ভার্টিক্যাল মানে হচ্ছে এটা দেখায় প্রথমে মনে করো এখানে গেলাম ফাইলে ফাইলে যায় মনে করো আমি নিউতে ক্লিক করলাম নিউতে ক্লিক করার পরে তোমাদের বেশি কিছু করতে হবে না তোমার উপরে একটা নাম দিলাম মানে নেম এ নেম ই নেম হ্যাঁ আমি নেম দিলাম মনে করো বিউ বিটি হ্যাঁ বিউ বিটি দিলাম নেম ঠিক আছে বিউ বিটি নেম দিলাম আর ওয়াইট এখানে আমি দিলাম নয়শো নয়শো বাই মনে করো সেভেন নাইন টু আর এখানে পয়েন্টস যেটা আছে পয়েন্টস পয়েন্টসের জায়গায় এখানে আমি পিক্সেল আছে পিক্সেলে ক্লিক করলাম মানে তোমার ইচ্ছা বেশিরভাগই ইঞ্চেস আর পিক্সেল দিয়ে কাজগুলো করা হয় ইন পিক্সেল আর ইঞ্চেস এগুলো দিয়ে ডিজাইনগুলো করা হয় ইঞ্চেস আর পিক্সেল আমি পিক্সেল দিয়ে করি তাই পিক্সেল দিলাম আর এখানে কোনো কালার এখানে কোনো কাজ নেই এখানে সিএম ওয়াই কেটে আমি সিলেক্ট করছি রেজুলেশন এখানে আমি হাই তিনশোয় রাখছি আর ওকে দিয়ে ক্লিক করব আর কোনো কাজ করা লাগবে না এতটুকু কাজ শেষ ঠিক আছে सार्केल नाम लिखबो 
टाइप टुल बुझे टाइप टुल सिलेक्ट कर देखते खालेद भाई आसान भाई हाँ भाई अभी आती भाई अपने साथ है चाऊम अच्छा अच्छा ठीक है सर खाए खाने टाइप टू निलम आर इखने एक शुभिदा टा की फोटोशॉप पे तुम्हारे शोधे शाद आऊँगे शुरू करे तुम्हें कास्ट कोत्ते बार बार इर बाये तुम्हें कास्ट कोत्ते बार बार ना किंतु एडोबी इलिस्ट भाई मज़ा भाई ह� कीबोर्ड पे माइनस क्लिक कर लाम सोता ही गया तो और पढ़े आमे इसे हाथ देख सो हाथ इसे हाथ ये हैंड टास्ट इस ओर से ये इटा से हैंड टूल जोन शिकार बताओ कौन है ये हैंड टूल टास्ट से ये मूव करा जाए तो इसे पेस्ट आगे मूव करा जाए अच्छा मूव कर्स मूव करे तो छोड़ा नहीं है आमे टाइप टूल था जो है हमें क्ल मैं कहूँ लेकिन लाम B A N G शॉंके भी लेकिन बी बी लेकिन हाँ किले को शॉंके भी अच्छा बी 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 लेकिन पूरा लेकिन हाँ सर लेकिन लाम लेखर पर ये टाके हमें सिलेक्शन टूल दिए इक्वल लाम कोरे ये टाके टू बोर कोर बो बी बी टाके बी बी टा बोर कोर लाम अच्छा बोर कोर अपर ये टाके हमें टा टेक्स्ट टेक्स्ट निलम, बीओबीटी, टेक्स्ट निलम, नेहर पर है यहाँ तो हमें कास्को तार बोना, क्या नो? कारण इटा टू स्पेस हमें बने कर बारा बो, कैरेक्टर एक लम, इखने जाए टू इटा रिस्पेस टू टू हनी बारे दिलम, ठीक है सर, स्पेस बारे दिलम, नेहर पर इटा के हमें क्रिएट आउटलाइंस कोल्लम, क्रिएट आउटलाइ शॉप गुला के अमी एक टक टक करे सिलेट को तबार बोलते हैं ना एक टक टक करे सिलेट अनुग्रुप राजा ने बोले बोले वोटा वोटा किटास कौन-कौन बोला भाई कौन-कौन कौन-कौन आवर बोलो अनुग्रुप पे राजा जटा कुछ नहीं अनुग्रुप को राजा जटा कुछ नहीं ना की क्रिएट किया था नहीं क्रिएट वो तो मतलब एरोम थक पे जान टेस्ट तो हमें लिख लाम लेखर पर एरोम ही थक पे हैं एरोम थक हमारे नीचे तक एक लाइन हुआ है सो देख सो ये देखो यो ये पूरा टेस्ट है तुम नड़ाते ठीक है क्योंकि एक टार टकर वार्ड मैं एक टार टकर एक टार टकर अक्षर तुम सिलेक्ट करते अक्षर पर क्लिक करसो ये सिलेक्ट होना क्यों तिलेक्ट करार्जन सिसटेम करा कि माउसर रईट क्लिक करते हैं माउस रईट क्लिक करारे क्रिएट आउटलैंस मैं एर पास सदा टाइम ये शादा आँख छोटा आउटलाइन बोले ये टेस्टर आउटलाइन बोले आउटलाइन टक कमी शोरा बो तो शोरा जो ना हमारे किए टाउटलाइन से क्लिक होता होगा मैं क्लिक कर लाम क्लिक करा पर देखो वो वो पूरा आउटलाइन टे लगी गलो ताई ना एक साथ वो गलो ना ताऊ किंतु हमने एक टट्टा कोई सिलेट कोते पार बो ने इटा टोटल इटा ग्रुप ए ग्रुप टाके आमे खान अनग्रुप को कोत्त हो बे जोन ने ए ग्रुप हो जासे जोन ने पोती टो आखुर आमे पोती टा लेटर आमे माने स्लेट कोत्त बास सीना ए जोन ने ए ग्रुप टाके अनग्रुप कोत्त हो बे ए जे इखने जाए जे अनग्रुप कोल्लम तुमरा बुझते ना पाले बार बार जियाश कोर बे कोनो समस्या कलर सिलेक्शन को तो उपहोत दिया है जैसे कहने जैसे कहने देख सो कलर जी बेटा इकहने टक्लिक करो पर मैंने करो बेशिर भाग कलर गोला है इतने दे रहा हूँ एक कलर टेड दिला जोड़ी लग जोड़ी जेकरों कलर दे दो बारो इतना दिला मैंने करो हमारी इस समय ने करो आमी इतना इतना दिला बाह आमी जो तो मैंने करो इतना तो ये रखूँ करे। वाह। कि ठीक है सर? हम्म। अच्छा। शेख तो भाई। भलक से? 
আশেপাশে যেমন মনে করো এটাকে আমি এখন গ্রুপ করব হ্যাঁ গ্রুপ না করলে একটা টাকা নড়ছে তো ওই জন্য গ্রুপ করতে গেলে কি করতে হবে এই যে এখানে যাতে হবে এখানে যাই গ্রুপ করব মনে করো গ্রুপ করলাম ওয়েদার দা জোস ঘুমাই ভাই কি ভাই বলেন ভাই কি জোস বললা কিছু জোস বললা জোস জোস আচ্ছা এবার এবার বিবিটা আমি এখানে রাখলাম এখন আমি একটা ডিজাইন নেব কি রকম ডিজাইন নেব মনে করো আমি একটা সার্কেল নিলাম ইলিস টুল ইয়া একটা সার্কেল নেব নিলাম সার্কেল এটাকে কালার দেব ব্ল্যাক এটাকে আউটলাইন করলাম দেন ইট ইজ এ কপি মনে করো একটু রোটেট করব আমি হ্যাঁ বাসা চেঞ্জ করব মানে কয়েক মাস পরে করবো হ্যাঁ অনেক দূর থাকে একটা বাসা নিচ্ছি উঠবেন আমাদের সাথে কোথায় ভাই ভাই বিয়েটির সামনে ছয় নম্বর রোডে ভাই বুঝছো <laughs> 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 আমার পরে <laughs> আমি <laughs> 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 দেন এটাকে সিলেক্ট করে ওয়াও আমি সেন্ট নিলাম
Uau! Uau, vai! Oster, vai! Vai, o que? Vai, o que? Vai, o vai, o que? 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 Vai, 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 আমার <laughs> 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 যারা মনে করে যে লাখ লাখ টাকা ইনকাম করে তারা অনেক কষ্ট করে তারা তো 24 ঘন্টা বলতে গেলে কাজ করে এরকম জানো আর আমরা তো ভাই আমি একটা ভামি ভাই আমার শেষ আমি শুরু করব কি আছে জুমায়া তাহলে তুমি লাগে এমনি জাস্ট তোমাদেরকে তোমাদের আগ্রহটা সুন্দরভাবে বানানোর জন্য আমি কাজটা দেখাচ্ছি ডাইরেক্ট কিন্তু আমি যখন আমার কাছে যখন তোমার বেসিক গুলো শিখে যাবা তখন আমার মতো এরকম ডিজাইন অবশ্যই করতে পারবা ভাই আপনি তো কাজ তো ভাই এইটাই ভালো লাগছে ভাই তাড়াতাড়ি করে লাম ভাই এই তোমরা <laughs> 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 হ্যাঁ <laughs> 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 ভাই একটা আবার কালো হয়ে গেল 
আমি মাঝখানে একবার ফ্রি পড়ছে এলইডি গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট চালু করছিল বললাম না খুব স্বাধীন এই কাজ বলে মানে তুমি ইচ্ছা মতো তোমার কেউ বাধা নেই ছোট করে দেন ভাই দাদা ভালো লাগবে আর একটু বড় বললে ভালো লাগে আমার ঠিক আছে ঠিক আছে দেখি ভাই সিস্টেম করতেছে
ভাই <laughs> 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 আমি তো আপনার নেতৃত্বে এগিয়ে যেতে চাই হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই ভাই মনে করো যে অনেক সময় এইসব প্রবলেম গুলা হয় তো ডিজাইন গুলা কিভাবে ঠিক করবা এই ডিজাইনটা কিভাবে ঠিক করবা আমি তোমার জাস্ট আজকে একটা দেখালাম যে ডিজাইন টা কিরকম করতে হয় পরে তো বেসিক শুরু করব হ্যাঁ আমরা তোমরা যদি মনে করো যে বেসিক শিখতে চাও এখন এখন শিখাতে পারবো আমি সমস্যা নেই তোমাকে দেখালাম যে ডিজাইনটা করা যায় কত সুন্দর হবে তাই না ফটোশপে তো অত অত ওইভাবে করতে পারবে না ফটোশপে ফটোশপে করলেও ফাইটে যায় ডিজাইনটা বুঝছো জুম যত করা যায় তত ফেটে যায়
ফাটছে এটা ফাটে নাই দেখছো মাটাতে আমি দেখাই যেমন মনে কর আমি যদি কাল বৈশাখে ঝড় হইছে তো হ্যাঁ কিছু বললা ভাই ভাই না না ভাই ভাল লাগছে না আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ তা আমি আজকে একটু লেকচার দেওয়া অল্প একটু অ্যাডোব স্টোরে আচ্ছা উপরে কে জানি জয়েন করলো নাকি আবার হ্যাঁ ওই আমার রুমমেট আমি ভাই নেট অনেক ডিসটার্ব দিচ্ছে তো ও আচ্ছা আচ্ছা তা প্রেজেন্টেশনটা দেখলা দেখালাম ভাই এই যে দেখো কিন্তু একসাথে থাকি না এই যে প্রেজেন্টেশনটা ক্লাস করতেছি ভালো লাগছে না প্রেজেন্টেশনটা তা জটিল ভাই আপনার কাজে ভাই আমি মুগ্ধ ভাই হ্যাঁ ভাই তো এখন মনে করো এটা আজ প্রথম করলাম আমি যেন কইনি কখনো তোমাদের সামনে করলাম তাই এরকম তোমাদের যখন শেখাবো আমার অনেক কিছু মনে করো নতুন নতুন কিছু শেখাবো ভাই কাজ করেন ভাই কি ভাই ডিজাইনটা দিয়ে দিন সামনে প্রেজেন্টেশনে লাগাবো নি ডিজাইনটা দিয়ে দেব এখনই দিয়ে দিচ্ছি দাদা কোথায় দিয়ে দেব বলো সেখানে দিয়ে দিচ্ছি ম্যানেজারে দেব না কোথায় দেব কোন জায়গায় দিয়ে দেব ডিজাইনটা ইমেইলে দেন হ্যাঁ ইমেইলে তোমার ইমেইল আইডি আছে দাও নাকি মেহেঞ্জার গ্রুপে দিয়ে দিব খালি দিচ্ছে নাকি মেহেঞ্জার গ্রুপে দিয়ে দিব মেহেঞ্জার গ্রুপ ওই মেহেঞ্জার সেলে বেলে ভালো না সেলে বেলে ও আচ্ছা আচ্ছা তাহলে ই দাও তোমার ডিজাইনটা দাও এটা দাও ওই হ্যাঁ এটা আচ্ছা দাও হ্যাঁ এটা না দূর থেকে কে কথা বলছে খালেদ ভাই নাকি শুনতে পাচ্ছেন না কথা এই যারা ক্লাসে ক্লাসে আসবে বাড়ানোর <laughs> <laughs> আমার ভালোই লাগে যে সবাই মিলে থাকলো বা কেউ যদি মানে কারো ভাবনা লাগলো দেখা গেল যে ক্লাসটা দেখে দেখতে তারও শিখতে ইচ্ছা করলো এই কারণে মনে করো করা আপনি এক কাজ করেন আপনারা আরো দুইটা গ্রুপ এড করব নি হ্যাঁ আশা করো তো এখান থেকে প্লাবন পাবেন ভালো আচ্ছা এখানে ফাইলটা আচ্ছা এইটা হবে এটা স্পেল আচ্ছা গ্যাসে কিনা দেখো তো হ্যাঁ পাঠাই দিছি ডিজাইনটা দেখো তো হ্যালো ওয়েট ওয়েট পাইছো ভাই ভাই আসলে নেট ওয়েদার খারাপ তো আমার আশা আজকে নেট অনেক প্রবলেম করতেছে আমারও ভাই ঝড় বৃষ্টি হয়েছে তো এজন্য হ্যাঁ হ্যাঁ ঝড় বৃষ্টি চলছে আচ্ছা তোমরা কি কালকে ক্লাস করবা কাল তো শুক্রবার ভাইরা থাকলে তাদেরকে 
সবাই মিলে একসাথে কাজ করলে ভালোই লাগবে মানে মজা লাগবে ক্লাসটা করতে পঁয়ত্রিশ জন স্টুডেন্ট আমরা আছি কয়েকজন তিনজন আচ্ছা কালকে আমি আটটা থেকে শুরু করবো না কয়টা থেকে শুরু করলে ভালো হয় ক্লাসটা মানে <laughs> 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 গেলাম না দেখাও তাহলে তুমি হ্যাঁ ওদের যত একটু আগ্রহ হয় বা কিছু মানে ভালো লাগে দেখা আমি আরো সুন্দর সুন্দর ডিজাইন দিব নি তোমার মনে করো কি এই যে দেখতে পাচ্ছ আমার স্ক্রিন টা পাঠাই দিচ্ছি আমি স্ক্রিন আমি মাত্র শেয়ার বন্ধু কিন্তু <laughs> মনে করেন যে যদি আসলে জটিল কায়দায় থাকতো এখন কিভাবে কি আছে এটা তো আপনি ভালো জানেন আমি তো জব সেক্টর বলতে এটাই বেস্ট সেক্টর এখানে সব পাবা এই ফিলান্সার মার্কেটে পাবা পার্টনার <laughs> হ্যাঁ হ্যাঁ মনে করো ক্লায়েন্ট আমি ক্লায়েন্টের সাথে একটা কাজ পালাম ওই কাজটা তোমাদের দিলাম তারপরে যে টাকাটা পালাম তো আমি আমিও আমিও আর তোমাদেরকে ভাগ করে দিলাম আমি বললাম তোমাদেরকেও ভাগ করে দিলাম আমার হ্যাঁ টিম নিয়ে তো কাজ করে সবাই মনে করো যে ওই যে তোমার এই যে টিম নিয়ে তো কাজ করে টিম 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 সাথে কাজ করে না কেউ টিম নিয়ে কাজ করে টিম নিয়ে ওই আইটি সেক্টরগুলোতে সবাই কাজ করে কেউ একা একা করে না তো এগুলো এগুলো তো অনেক 
পরিশ্রমের কাজ তো এগুলা হ্যাঁ এটা পরিশ্রমের কাজ এগুলা কেউ মানে একা করে না যারা যে বোকা তারা করে আমি আমি আরেকটা পাঠাচ্ছি তারা এটা ভালো লাগবে তোমাদের তোমার এই লোগোটা কি ইউজ করবা নাকি তাহলে তো তাহলে তো বিবিটা তো মাথা খারাপ হয়ে যাবে আচ্ছা এই জিমেইল আইডিটা দিলো আমাকে তাই গেল জিমেইল আইডিটা ভাই পাঠালাম তো একটা সেন্ট না ভাই হ্যাঁ ভাই বলো ভাই ও রায়ান রায়ান কারেত ভাই হ্যাঁ আসছে আমার একটু এখন একটু লিভ নিতে হবে ভাই আজকের মতো এখানেই সমাপ্ত হ্যাঁ আচ্ছা অবশ্যই তাহলে আমি তো আরেকটা ডিজাইন পাঠাতি ভাই আরেকটা এখন যেটা করলাম হুম এটা পাঠাই দি লিপ নিছি হ্যাঁ দাঁড়াও অবশ্যই অবশ্যই দিয়ে দিছি আপনি এই যে ভিউ ভিডিও এটা আরেকটা করলাম দেখো তো এটা কেমন হলো দেখো তো এই ডিজাইনটা হ্যাঁ পাঠাই দিছি দেখো তো এটা এই দুইটা আরেকটা দিলাম আরেকটা দিছি পরে তোমার জিমেইলে দিছি দেখো তো হুম 